السلام علیکم و رحمۃ اللہ لا حول ولا قوت الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتك استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا باللدنك رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 19 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 121 ہوگا آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیر کے طور پر کچھ ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے تو پچھلے ویک میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ڈیفنس لاہور میں ہوا جس میں ایک آلمو سترہ سال کے لڑکے نے چھ لوگوں کو قتل کر دیا ظاہر ہے گاڑی جان بوجھ کے چڑھائی گی جو اب تک کی رپورٹس ہیں چونکہ ابھی اس میں کافی ساری چیزیں اور انفارمیشن باقی ہیں انشاءاللہ وہ ساری اکٹھی ہو جائیں تو نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کروں گا اور یہ جو آج کل ہمارا نوجوان طبقہ ماں باپ سے بالکل برگشتہ ہو چکا ہے بعض لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہیں بعض لوگ اس طرح کی ریس ڈرائیونگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ڈسکشن کروں گا تاکہ اس کیس کے سارے حقائق ایک دفعہ سامنے آ جائیں دوسرا اسی ویک کے اندر آرمی چیف نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ جی ایچ کیو میں ملاقات کی انہیں ناشتہ کروایا اور کچھ چیزیں انہوں نے وہاں ڈسکس کی اس میں میجورٹی پورشن افغان مہاجرین سے متعلق تھا اور کچھ جو نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں توہین مذہب کا الزام لگا کے دہشت گردی پھیلا رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن تھی اس میں بھی ابھی کچھ انفارمیشن باقی ہے کیونکہ جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے علماء کرام ان سے میں نے رابطہ کیا کچھ سے انفارمیشن مل گئی ہے کچھ سے ابھی لینا باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ سنڈے کو اسے ڈسکس کروں گا آج کے سنڈے کے لیے میں نے پچھلی دفعہ یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک کرٹیکل ٹاپک کو تفصیل سے ڈسکس کروں گا پچھلی دفعہ ہم نے یوٹیوب کی جو نئی پالیسی آئی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر ویڈیو ایڈز چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی تاکہ مستقبل میں کوئی ہمارے چینل کے حوالے سے ہم پہ کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے خصوصاً وہ لوگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کسی سے چندہ لے کے کھا رہے ہیں یا کوئی ہمیں فنڈنگ کر رہا ہے تو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو تو ففتھ جنریشن وار کے نام کے اوپر تیس تیس چالیس چالیس ہزار کے اوپر آئی ایس پی آر نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھرتی کیا تو میرے تو یوٹیوب کی چینل کی کمائی ایک کروڑ سے زیادہ ہے اگر میں اس پہ ویڈیو ایڈس چلانا شروع کر دوں سارے کے سارے تو مجھے کوئی کتنی تنخواہ کے اوپر رکھ لے گا جس شخص کو خود اپنے یوٹیوب کے چینل سے اتنی کمائی ہو سکتی ہے اور اگر ہم کانٹینٹ آئی ڈی لے لیں تو یہ ملٹی پلائی ہو کے کئی کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ اس وقت آلموسٹ دس ہزار کے قریب چینلز بن چکے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کے جو ہمیں معلوم بھی نہیں سوائے اکا دکا کے تو ان سب کی کمائی بھی میرے کھاتے میں آئے اگر میں کانٹینٹ آئی ڈی لے لوں یوٹیوب سے تو یہ اس طرح کی حرکت تو ہم نہیں کر رہے اس لیے میں نے یوٹیوب کی جو نئی پالیسی تھی اس کے حوالے سے پچھلی دفعہ تفصیلی ڈسکشن کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویک میں ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے ظاہر ہے ان بیچاروں کا میچورٹی کا لیول اتنا نہیں ہوتا ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو مشرف صاحب کے دور کے اندر پیدا ہوئے انہوں نے جو نائنٹیز کی سیاست ہے وہ دیکھی نہیں ہوئی انہیں تو مکمل حقائق کا اندازہ نہیں ہے تو ان کی طرف سے جو کوئی ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی گئی اور ظاہر ہے بیچارے مس یوز ہوئے کسی سیاسی قوت کے ہاتھوں یا غیر سیاسی قوت کے ہاتھوں بہرحال وہ مس یوز ہوئے اب اس کے پیچھے مقاصد جن لوگوں کے تھے وہ تو ناکام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا سٹیٹس کوئی پولیٹیکل لیڈرز والا 
یا کسی صحافی والا تو نہیں ہے کہ میں ٹرولنگ کی وجہ سے پیچھے ہو جاؤں گا بھائی جن لوگوں نے مجھ پہ پانچ دفعہ قاتلانہ حملے کروائے میں انہیں خاطر میں نہیں لاتا تھا تو تو شاہی کوئی نہیں آپ تو زیادہ زیادہ علمی اختلاف کر لیں گے یا گالی گلوچ دے لیں گے تو میں تو ان علماء کے طبقے سے نہیں دبا تو میں نے الحمد ہر چیز کو فیس کیا مستقبل میں بھی کوئی چیز آئے گی اس سے علمی طریقے سے فیس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات سے کوئی دعوت کو نقصان ہوگا دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا کہ جن کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے اور دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا جو پوری زندگی ووٹ کو عزت ہو کا نعرہ لگا کے پھر دوبارہ ایگریمنٹ کر کے واپس آ گئے ہمیں کیا نقصان ہونا ہے ہمارا تو تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم باقی لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ جوڑتے ہیں اپنے ساتھ تو کسی کو جوڑا نہیں کوئی چندہ بک نہیں بنائی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی کوئی مدرسہ لانچ نہیں کیا الحمد پورے اخلاص کے ساتھ دین کا کام اپنی جیب سے پیسے لگا کے کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اس لیے ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ایک سیکرٹ ہے جسے میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا اور وہ سیکرٹ اتنا بڑا سیکرٹ تھا کہ میں نے اپنے ٹیم ممبرز میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں میری بات لیک نہ ہو جائے کیونکہ ہمارے ٹیم ممبرز میں بھی تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو میں نے کہا میں یہ ٹروتھ ریویل نہیں کروں گا ان کے سامنے اور جب میں کام ڈال لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہاں جی اب سناؤ تو وہ سیکرٹ یہ تھا کہ بجائے یہ کہ میں ان ساری جھوٹی باتوں کے جوابات دیتا خود سے اور یہ کہتے کہ یہ اکیلا دوڑ کے تو ریس میں اول آنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافی اور یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں تو ان کو میں رابطہ کروں اور ان سے کہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو اور آپ نے دیکھ لیا کہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے سب کے سب بیگ فوڈ پہ چلے گئے سب کے سب مان رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا اللہ کے فضل سے لیکن اگر میں یہ پہلے اناؤنس کرتا تو شاید یہ آگے آگے بھاگتے اور میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا تو کچھ لوگوں نے تو آلریڈی بکنگ کروائی ہوئی تھی اس ایک ہفتے میں میں نے دس انٹرویو ریکارڈ کروائے ہیں میرا یہ پورا ہفتہ مصروفیت میں گزرا جن لوگوں نے پہلے سے ہماری اکیڈمی میں کئی مہینوں سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ جی انجینئر صاحب انٹرویو دیں تو میں نے کہا جی ان ساروں کو بلا لو بھائی اب موقع آیا نا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت تو برننگ ٹاپک یہ ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں گے تو میں انہیں فرنٹ پہ رکھ کے کوئی بھی بڑے سے بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ باتیں نہیں کر سکتا تھا جو ان ٹی وی چینلز نے یا یوٹیوبرز نے مجھ سے کی اور میں نے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا اللہ کے فضل سے اور اس میں میں سب سے پہلے تو انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میری بات سنی ہے یہ بہت اچھی بات ہے رسپیکٹ دی ہے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ ساری کی ساری مس ہینڈلنگ ہے اس میں جو ٹاپ آف لسٹ پانچ ٹی وی چینلز ہیں ان میں نیو ٹی وی کے اوپر نصر اللہ ملک صاحب انہوں نے انٹرویو لیا وہ آپ دیکھ لیں میں نے اسرائیل کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے نائنتھ مئی کے حوالے سے وہی سٹانس لیا جو میرا سے جو میرا ہمیشہ سے ہے تو دوسرا انٹرویو میں نے دیا ٹوینٹی فور نیوز کو اس میں بھی میں نے وہی باتیں کی اور وہ اتنی سخت باتیں تھی کہ وہ انہوں نے اس وقت تو لائیو چلا دی بعد میں انہوں نے وہ چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اچھا تیسرا میں نے انٹرویو دیا کیپٹل ٹی وی والوں کو انہوں نے کلپس کی فارم میں اسے چڑھانا شروع کیا چوتھا لاہور رنگ کے نام سے ایک نیا ٹی وی چینل شروع ہے اور اس پہ وہی والا اینکر ہے علی حمزہ جس کی ویڈیوز کو کاٹ کے انہوں نے یوز کیا جو پرانی ویڈیوز تھی اندازہ کریں ایک ویڈیو ہے جولائی دو ہزار بائیس کی ڈیڑھ سال پہلے کی ایک ہے مارچ دو ہزار تیئیس ایک ہے اپریل دو ہزار تیئیس اور ایک ہے مئی دو ہزار تیئیس اور ایک جو سب سے آخری والی ہے وہ بھی اگست دو ہزار تیئیس کی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے وہ اگست کے مہینے کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے چونکہ میں تو پچھلے دس سال سے مارچ اور اگست کے مہینے میں پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہوں اس کو بھی بعض لوگوں نے مس یوز کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے بلڈنگ سے اتار کے اپنی پارٹی کے جھنڈے لگائے تو وہ ہم سے تو نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یہ کام کریں گے تو انہوں نے کہا یہ جھنڈا کسی کو دکھانے کے لیے لگایا بھائی یہ ملک کسی فوجی نے نہیں بنایا یہ ایک پالیٹیشن نے ملک بنایا ٹھیک ہے اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ یہ فوج نے لڑ کے ملک نہیں حاصل کیا ایک پالیٹیشن نے حاصل کیا 
تو وہ جھنڈا تو ہم لگاتے ہیں الحمد ہمیشہ سے لگاتے ہیں تو اور ان سارے انٹرویوز میں جو پی ٹی آئی کے حق میں باتیں تھی انہوں نے اس وقت اپلوڈ کر دی اور انہی انٹرویوز میں سے جو باقی باتیں تھی جو میں ان کی اصلاح کی کوشش کر رہا تھا جو ان کے بڑے کو اب سمجھ آئی ہیں کچھ باتیں وہ انہوں نے اب نکالی ہیں اور کہا جی انجینئر صاحب جو ہے نا جو ہے وہ اپنا موقع بدل چکے ہیں انہیں کسی نے خرید لیا ہے اور یہ سب کچھ تو کوئی بھی نیا بیان نہیں تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے ٹی وی چینلز نے مانا تو وہ چوتھا جو ٹی وی چینل ہے وہ لاہور رنگ کے نام سے اور پانچواں ٹی وی چینل ٹیلون نیوز کے نام سے ابھی لانچ ہوا ہے اور اس کے اوپر اتر کازمی صاحب جو پہلے جیو کے اوپر رپورٹ کارڈ پروگرام میں صحافی کے طور پر آتے تھے لیکن ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے دو ہی صحافی تھے جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ تھا ارشاد بھٹی صاحب اور یہ اتر کازمی صاحب تیسرے حسن نثار صاحب ہے لیکن وہ آج کل دوسرے چینل پہ چلے گئے یہ جیو کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے مخالفین کو بھی جگہ دیتے ہیں باقی لوگ تو صرف ون سائڈڈ ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کا انہوں نے مزہ چکھ بھی لیا ہے ٹاپ آف لسٹ اے آر وائی کو آپ دیکھ لیں کیسا انہوں نے قبلہ ان کا چینج کیا ہے تو اتر کازمی صاحب چونکہ ہیرو ہیں پی ٹی آئی والوں کے آپ دیکھیں انہوں نے کتنے رسپیکٹ سے مجھ سے گفتگو کی ہے اور ایک ایک بات کا جواب لیا انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ ویڈیوز پرانی تھی چونکہ مچور آدمی ہے نا تو خیر وہ اس انٹرویو کو تو ان کے چینل پہ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تو پھر میں نے فران بھائی سے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ اپنے جیلم اکیڈمی کے چینل سے اسے اپلوڈ کر دیں وہ ماشاء اللہ دس گیارہ گھنٹے میں چالیس ہزار سے زیادہ کراس کر چکا ہے اور وہ پکے پی ٹی آئی کے حامی جو یوٹیوبرز جو کل تک جو ہے وہ کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے یہ انٹرویو سن کے اب انہوں نے بھی اپنا قبلہ بدل لیا نہیں جی انجینئر صاحب یہ دیکھیں نا انٹرویو ہے حالانکہ باتیں وہی ہیں جو میں ساروں کو وہ کر رہا تھا لیکن وہ چشمہ لگایا ہوا ہے آپ کو پتا ہے جب چشمہ لگایا ہو کسی بندے نے اگر کسی شخص نے گرین چشمہ لگا لیا اب اسے لاکھ بتائیں کہ بھائی یہ چیز یلو کلر کی ہے یہ ریڈ کلر کی ہے لیکن اسے تو گرین چشمہ لگایا ہوا ہے اس کو تو پھر وہی چیز نظر آئے گی وہ چشمہ اتارا ہے تو اس کا طریقہ یہی تھا تو یہ پانچ ٹی وی چینلز اور پانچ یوٹیوبرز ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اردو پوائنٹ جو پوری لیگیسی لے کے چل رہا ہے پی ٹی آئی کی اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ویورشپ اسی چینل کی ہے جتنے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں آلموسٹ پانچ ملین ان کے سبسکرائبر ہیں اور دانش حسین جو پکے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہی وہ صحافی تھے انہوں نے بڑے عرصے سے ٹائم مانگا ہوا تھا ان کو تو میں نے پچھلی اتوار کو ہی بلا لیا میں نے کہا آ جا بھائی آ جا آ جا اور پھر انہوں نے ہر وہ بات پوچھی جو کوئی بھی پی ڈی آئی کا سپورٹر پوچھ سکتا تھا تو آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے ان کو ایک ایک بات کا جواب دیا اور انہوں نے ایگری بھی کیا الحمد للہ گن پوائنٹ پہ نہیں ظاہر ہے ریالٹی کے اوپر وابر کی فیس ریڈنگ بھی دے سکتے ہیں اردو پوائنٹ کے اس چینل کے اوپر آپ کو وہ انٹرویو نظر آ جائے گا یہ سارے دس کے دس انٹرویو میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں اور نیچے جو ہم کومنٹس پن کرتے ہیں اس میں ڈال دوں گا جس کو شوق ہو وہ لنک سے انہی کے چینل سے جا کے دیکھ لیں تو اردو پوائنٹ کو انٹرویو دیا اس کے بعد دوسرا بڑا ان کا جو سپورٹنگ چینل ہے وہ سیاست ڈاٹ پی کے ہے اور اس میں بھی ٹاپ آف لسٹ جو عمران ریاض خان صاحب کے لہجے میں بات کرتے ہیں ہمارے سوراب بھائی اچھا یہ آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیملیز بھی ویڈیوز دیکھتی ہیں اللہ کے فضل سے تو سوراب بھائی کو رابطہ کیا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے خرید لیا تو کہتے ہیں علی بھائی حکم دے میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں میں نے کہا ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کرنی وہ الزامات جو ویڈیو میں آپ لوگ لگا رہے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں ان کا ایسے اچھی بات ہی کوئی نہیں تو میں نے ان کو انٹرویو دیا یہ یوٹیوب کا ایک ان کا بڑا چینل ہے تیسرا ایک اسٹریلیا میں بھائی ہوتے ہیں سبیل کازمی صاحب انہوں نے بھی رابطہ کیا اور مجھے بتایا اکیڈمی اور انہوں نے میں نے کہا بالکل جی ہم نے خود بھی ان سے رابطہ کرنا تھا بلائے ان کو بھی ان کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا چوتھا کیا یوٹیوب کے اوپر طارق متین صاحب ان کے ساتھ کیا پانچواں جو ہے بڑے ہمارے ڈیسنٹ بھائی ایک رائے ثاقب کھرل صاحب جنہوں نے وہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو میری فون پہ بات ہوئی تھی اس کے اوپر ایک وی لاگ بنا دیا کہ جی وہ یہ بات نہیں ہوئی تو وہ بات نہیں ہوئی تو میں نے کہا بھائی مجھ سے بھی پوچھو ابھی تو میں نے صحافتی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں لیک نہیں کی ہیں جو انہوں نے مجھ سے اور کی ہیں اس میں پھر عمران ریاض کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی اور پی ٹی آئی والے لوگ بھی پھر شاید ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے وہ باتیں میں نے نہیں ڈسکس کی مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں کا حوصلہ ہی نہیں بات سننے کا اس میں خان
خان صاحب کے والے سے بھی اور کچھ ان صحافیوں کے والے سے بھی باتیں ہوئی جن کو پی ٹی آئی والے بڑا برا سمجھتے ہیں تو وہ باتیں میں نے نہیں انہوں نے مطلب ظاہر ہے جتنی تھی اجازت وہ میں نے بات کر لی تو الحمد یہ دس انٹرویوز کے لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے ان میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو کوئی سوچ سکتا ہے ایک ایک بات کا میں نے علمی جواب دیا ہے وہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنے اگریشن کے اندر مجھ سے سوالات ہو رہے ہیں اور میں کس طریقے سے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں بس ہم یہی کر سکتے ہیں باقی اس کے بعد کسی کو منوانا ہی ہمارا کام نہیں ہے بھائی ہم نے منوانا دینی لوگوں کو بھی نہیں ہے اور ہمارا حوصلہ دیکھیں جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں چندے بھی ان کو ہی دیں مسجدیں الگ سے نہیں بنانی پولیٹیکل جو لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ بھائی آپ کو رائٹ ہے رکھیں یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن گالی گلوٹ سے پرہیز کریں علمی اختلاف کریں علمی جواب لیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو ایک نیچرل چیز ہے اور وقت کے ساتھ تو آپ دیکھیں کئی چیزیں لوگوں نے لرن کی ہیں وہ ان میں پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے کیونکہ آپ کو پتا میں تو انجینئر ہوں اور پوری انجینئرنگ کرتا ہوں اسٹیپ وائز پھر بھی اگر کوئی چیز کسی کی رہ گئی نا تو وہ میرے وہ سارے انٹرویوز دیکھ لے پانچ ٹی وی چینلز کو اور پانچ یوٹیوب کے جو چینلز ہیں لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہ مسلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد وَأُمَّتِ محمد اجمعین الى یوم الدین آمین علمی پوائنٹ نمبر ون وہ لوگ جو کل تک ہماری ویڈیوز شیئر کرواتے تھے وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں بھائی جب ہم پہلے بات کرتے تھے اس وقت تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا اب بھی وہی گفتگو ہے جو کانٹ چھانٹ کے اب اپلوڈ کی گئی ہے پرانی ساری گفتگو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سیاست پہ بات نہ کریں تو سب سے پہلے تو میں وہ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر پڑھوں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی ہے نبی الاسلام کے ساتھیوں نے بھی دنیا فتح کی ہے لیکن فرق ہے دین کا اس لیے سیاست اسلام کا حصہ ہے پاکستان کی سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے ہاں یہ یاد رکھیے گا ہاں یہ تو انتہائی غلازت کا پلندہ بن چکی ہوئی ہے سیاست فی نفسی ہی اسلام کا حصہ ہے اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام ہے معاشی نظام ہے باقی نظام ہے تو سیاست اور مذہب الگ نہیں ہے ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے اندر جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ووٹس کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں مذہبی جماعتیں استعمال کریں نا تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جماعت اسلامی کر لے جے یو آئی ایف کر لے کیونکہ وہ تو جماعتیں مذہبی ہیں انہوں نے تو زہرا ہے وہ کارڈ یوز کرنا ہے لیکن جو پیورلی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر مذہب کا استعمال کرتی ہیں اپنے لیے اور خود ان کی ایکٹیویٹیز بتا رہی ہیں کہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی وہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ جب مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوگی ایک نیچرل چیز ہے بھائی خان صاحب کو اگر کنٹینر پہ ایک بندہ پیچھے سے آواز لگا کے کہہ رہا ہے کہ سر مذہبی ٹچ دیں جب آپ مذہبی ٹچ دیں گے بجائے اسے شٹ اپ کہنے کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے یعنی لیڈر اپنے ماننے والوں کے پیچھے چل پڑا ہے آپ مذہب کی بات کریں بہت اچھی بات ہے لیکن ٹچ کے لیے کرنا تو پھر تو ہمیں وسوسے آئیں گے کہ ریاست مدینہ کا نام بھی شاید آپ نے ٹچ کے لیے لیا ہو آپ واقعی یہ نہ کرنا چاہ رہے ہو لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے تو آپ نے انہیں شٹ اپ کال نہیں دی اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے ماننے والے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی ہونا ہے وہ استقبال کے لیے نارے پاکستان پہنچ جائے تو وہ جنت نواز شریف صاحب کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے تو ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ لوگ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں ان کو لگام دیں جب بھرے مجمع کے اندر دیندار لوگوں کی موجودگی میں جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے ہے اور اب وہ پی ٹی آئی میں ان کی موجودگی میں ایک بچہ جس کو کسی بڑے نہیں پٹی پڑھائی ہے نا وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی الاسلام کے والدین تھے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنا رضی اللہ عنہما علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کے والدین بیچ والے سارے چھوڑ دیے صاحب اکرام بھی آل البیت بھی سب کچھ تو بھائی اس چیز کا رد آفیشلی آنا چاہیے 
تو جب آپ لوگ اس قسم کے مذہبی ٹچ دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو انجینئر صاحب تو خاموش نہیں بیٹھیں گے اچھا اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے داموں کے اندر اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دس باتیں گنوا دیتا ہوں ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں لیکن وہ قرآن کی آیت ہے تل کا عشرت ان کا یہ ہوئے پورے دس تو میں پورے دس حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارت کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں بتا تھا آج وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے اور یہ جتنے صافی ہیں مجھ سے آ کے گفتگو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس فیلڈ میں شکر الحمد وہ مولوی نہیں ہے مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بے نہیں آتی ہے لیکن صافی آ کے جب مجھ سے بات کرتے ہیں سائنٹسٹ آ کے بات کرتے ہیں وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے وہ یہی کہتے ہیں جینے صاحب آپ کا بہت نالج ہے آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں کیوں ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا انہیں پتا ہوتا ہے کہ نالج کی بات ہے جو بھی گین کر لے پھر جو ذہانت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ دس حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے نمبر ون میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودھری ہے نا برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکی دار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا خان صاحب کو نہیں پتا چلا اس وقت خان صاحب نے اسے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا فواد اور یاد ہے کلپ فواد اینڈ نسدا نسدا ہے جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یہ چھٹے گا سب تو پہلے ہوں دسو خان نو زیادہ پارٹی سے پتا ہے یا منو منو گلا کر دیو جاؤ تھوڑا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے ٹھیک ہے اپنے وڈیاں نو بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو تھوڑا علم حاصل کرو ہاں اے نہیں ہے کہ بھی کسی خاص گالی تو انو مارے تو روگی ہے تو تسی ہر فن مولا ہو گئے ہو حاصل کرو میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا ہے چھوڑ دیا لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دوں گا تو یہ بات کرنا تو وہ آپ دیکھ لیں یہ فواد نے کیا کیا نمبر ٹو میں ہمیشہ اس بات کا راگ لاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفس کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں پھر اگلے تین سال وہ حکومت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے ہم اپنا مقصد پورا کر چکے نواز شریف صاحب نے چھ آرمی چیف لگائے ہیں کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی اپنی حکومت گوا لی رائل شریف کے پیچھے لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی دوسری چوری چھپے آفر کی اور آج خان صاحب کا کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے میں کیسی یار بڑا برا وقت آیا جو مولویاں ہوتے اے نہ کرو کہ پالیٹیشینس سے بھی برا وقت آ جائے میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا یہ جب کبھی کوئی اس طرح کے ٹرینڈز چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں ادر وائز تو میں مذہبی چیزوں کو ٹچ کرتا ہوں نا ورنہ تو میں کوئی ایک سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا آپ لوگ مذہبی لچ فرائی کریں ٹچ دیں اور میں بات نہ کروں ٹھیک ہے کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا میں نے دفاع کیا اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پالیٹکس پسند تھی مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے میں نے دو میں خان کو ووٹ ڈالا چودہ میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس والا معاملہ ختم یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے میری بات صحیح نکلی اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود گیارہ سال دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک یوز ہوتے رہے تو میری تو ڈاکٹر نہیں شروع سے ڈفرینٹ ہے بھائی ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں بریلوی تھا وہ میں مانوں گا لیکن میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہی نہیں ہوں مجھے تو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سہنا پڑا پچھلے دس بارہ سالوں کے اندر تو مجھے تو ان کے بارے میں پتا ہے خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے نواز شریف کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے ان کو بوڑھے ہو کے سمجھ آئی ہے مجھے چالیس سال سے پہلے سمجھ
اس کی وجہ سے فیض امید کو بڑا وٹ تھا اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی اس کا ڈسیزن اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہے جڑے بڑھو نا رول آف لا کے لیے کھڑے ہو نا ان کو پتا تھا قاضی فائز سر کا فیصلہ بالکل درست ہے آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور خان صاحب نے خود مانا ڈاکٹر عارف علوی نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی ہم نے غلط کیس بنایا اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں سیاست پھر خان کو آئی ہے مجھے آئی ہاں جی چوتھی مثال خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بیمان تو نہیں ہوں فون کال آئی ایس آئی ٹیپ کرتی ہے کرتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اون وہی فون کال انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں اون کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کی فون کالز ٹیپ کرے اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپس اب کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا ٹھیک ہے کہ ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے آزم ہم نے کھیلنا ہے ان کے اندر ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی تو پھر سیاست کی نو سمجھ آئی انجینئر صاحب نو کہ خان صاحب نو پانچویں مثال انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو بھائی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پالیٹکس کرے آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے یہ تو سیاسی لوگ ہیں ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے تو اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا انہوں نے اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی چھٹی ایگزامپل وہ ہے انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا ان کی اقلیت تھی اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمین منتخب کروا لیا حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے خود انہوں نے وہی کام کیا جو دوسروں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے ساتویں چیز اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا تو پتہ انہوں نے کیا کہا یہ ضمیر کی آواز ہے یاد ہے ہاں اور جب ان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے ہاں ساڈا کتا کتا تے تو آڈا کتا ٹومی ہاں ضمیر کی آواز ٹھیک ہے جی تے لوٹے اس کا مطلب ہے ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے آٹھویں مثال جسٹس بابر ستار اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے یہ پہلے جیو کے اوپر نا رپورٹ کارڈ پروگرام میں نا ایکسپرٹ اپینین کے طور پہ آتے تھے اس وقت یہ وکیل تھے انتہائی ان کی بہترین اس وقت جو ہے نا ہوتا تھا وہ جو چیز پی ٹی اے کی غلط ہے وہ کہنا نون لیگ کی غلط ہے وہ کہنا دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے جب ان کے جج بننے کے لیے انٹرویو ہوا تو پی ٹی اے نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے ہو اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر باقاعدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے یہ دلیر آدمی ہے تو سیاست پھر خان کو آئی ہے انجینئر صاحب کو خود فیصلہ کر لیجئے گا یہ تو میں بازی کی مثالیں دے رہا ہوں مستقبل بھی میں آپ کو بتانے لگوں خان کا کیا ہے ہاں اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اچھا نویں ایگزامپل ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر اس وقت کی پاپولر جماعت نون لیگ تھی جس طرح آج کی پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں یہ کر کے ہیں پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ صاحب نے فون کر کے باجوا صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کیا یہ دو کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں اور آج خان صاحب نے ریٹرن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے 
کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں اٹوائی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹوائی تھی ان کو پوچھو جا کے تو خود بخود یو ٹرن لے لیا وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے اور دسویں بات یہ نائنتھ مئی والا جو ایشو ہوا مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہاں خان صاحب کو پھوک چڑھائی ہوئی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے وہ تو اکثر اب فارغ ہو چکے ہیں ہمیں تو جتنی مرضی کو پھوک آگے چڑھائے تو ہم نے تو کبھی پھوک نہیں لی خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی ہمارے کو جناب مجھے پتا ہے اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں آپ کو مسئلہ بتا دوں ایک ان کے بارے میں یونیورسل ٹروتھ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت بولتے ہیں ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے میرے اوپر بھی کئی ایف آئی آرز ہیں بھائی ہاں مجھے جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی میں اپنا رونا نہیں کسی کے آگے روتا لیکن ایک ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اس سخت شکنجے سے بچا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا جب وہ ان کو چھوڑ جائیں نا وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے ہماری تنخواہیں کھائی ہیں اور جو کبھی بھی ان کے ہاتھوں یوز نہ نہ ہوئے ہوں ان کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے یہ پرویز لائی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے اسی لیے نہیں چھوڑ رہے کہ تو تو ہمارا بندہ تھا حقیقت ٹی وی عمران ریاض خان صاحب وہ اپنے اخلاص میں یوز ہوئے لیکن اس وقت ظاہر ہے ایجنسیز کے ساتھ تو ان کے تعلقات تھے اور میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں اللہ نہ کرے ایسا ہو مجھے نہیں لگتا عمران ریاض خان صاحب اب دوبارہ سکرین پہ آ سکیں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک لیکن جو کرائن مجھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو بندہ ان کے ہاتھوں یوز ہو چکا ہو خواب بدنیتی کی وجہ سے یا نیک نیتی کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کو دوسرے دھڑے میں بھائی نہیں جانے دیتے یہ دیکھ لیں معید پیر زیادہ وہ وجاہت جو بڑا کمانڈو بنتا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا سارے کے سارے باہر بھاگ گئے اور نواز شریف صاحب کو کہتے تھے آپ واپس کیوں نہیں ملکاتے فیس کریں نا مقدمات کو تو آپ بھی فیس کرو نا کدھر ہے معاد اظہر کدھر ہے مراد سعید فیس کرو نا جو جو فیس کر رہا ہے اسد عمر کی طرح بگوڑا بنتا جا رہا ہے اسد عمر کے خراب بھی کوئی ٹرینڈ چلنا چاہیے اتنی دنیا کا دماغ خراب کر کے چپ کر کے نکل گیا اب تو بیچ میں سے ٹھیک ہے تو اب خان صاحب کے ساتھ صرف علی محمد خان ہی رہ گیا ہاں اور وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ہے اور خان صاحب کے ساتھ بھی لائل ہے باقی سارے آپ سمجھیں کہ گئے لیڈرز میں سے عوام تو ظاہر ہے وہ عوام کا تو معاملہ ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے وہ تو عقیدت رہتی ہے تو یہ نائنتھ مئی میں جب یہ سارا ان کو پھوک چڑھائی گئی تو انہوں نے پتا ہے پہلی دفعہ کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے پھر ایسے ہی ہوگا انڈورس کیا اور پھر گرفتاری سے پہلے جو کچھ انہوں نے پولیس کے اوپر وہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا گرفتاری نہیں دے رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اسی میں میں نے کہا تھا خان صاحب آپ کو جیل جانا چاہیے وہ اب کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں اور وہ کعبے کی چھت والا اس وقت اپلوڈ کیا تھا بیان پرانا ہی ہے وہ فروری دو تیئیس کا بیان ہے وہ کہہ رہے جی انجینئر صاحب بدل کے سرکار بدلا میں نہیں ہوں بدلا خان ہے بلکہ بدلا بھی نہیں ہے اب سمجھدار ہو گیا ہے ستر سال کی عمر میں بابا ہو کے دیکھو مذہبی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے آتے سیاسی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے آ اللہ دے فضل اللہ تو اب کیا ہوا یہ جناب نائت مئی والا جب پریشر آیا بندے پکڑے گئے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ نائنتھ مئی تو انہوں نے خود کروایا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے اب انہوں نے اپنا بیانی ہی بدل لیا کہتے ہیں جی بالکل مجرمین کو سزا دیں یہ کریں حالانکہ پہلے مزے لے رہے تھے اس کے جب اس کی ہٹ فیل کی تو اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا اور میں نے نائنتھ مئی کی رات ہی تین بڑوں کو مخاطب کر کے آرمی چیف کو چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو بچے جذباتی ہو کے کوئی مور چوری کر کے لے گئے یار مور چوری کر کے کیا ہو گیا مسئلہ ٹھیک ہے یہاں تو پاپا جانس بنا لیے لوگوں نے پیسہ چوری کر کے ٹھیک ہے وہ تو یاشی کرتے پھر رہے ہیں اور وہ ہمیں درس دے رہے ہیں بل وطنی کے ٹھیک ہے لوگوں نے اپنے اربوں ڈالر دوسرے ملکوں میں شفٹ کر دیے ہوئے بھاگ گئے ہیں تو مور چوری والے کا کیا کام ہے کہ وہ اندر رہے تو میں نے اس رات بھی کہا تھا اس کے بعد ارشد شریف جب شہید ہوئے اس وقت بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی اس کے بعد کئی ویڈیوز میں میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دے سکتے تو یار ان بچوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ان کے کہنے پہ یوز ہوئے تو میں تو پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں اور یہ تو وہ ہے جو میں ویڈیو میں کر رہا ہوں ویڈیو سے ہٹ کے میری جدھر جدھر بھی آواز جاتی ہے چاہے پولیس کے بڑے ہوں جوڈیشری کے بڑے ہوں فوج کے بڑے ہوں پرسنلی بھی جب مجھ سے ملتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار چھوڑ دیں بچے ہیں یار 
कम से कम शनाख्त परेड करवाए जो लोग जियो फेंसिंग में आगे गलती से जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे सिर्फ वहां थे उनके तो कम से कम शनाख्त परेड करवा के उनको तो छोड़े हैं वो बेचारे वकीलों की फीसें नहीं दे सकते तो मैं हमेशा से यह बात करता आ रहा था आज भी कर रहा हूं मुझे कोई आर नहीं इसके ऊपर क्योंकि मैं कोई सिस्टम का बेनिफिशरी तो नहीं हूं यह तो नहीं है कि मैं मतलब इस सिस्टम से कुछ हासिल कर चुका हूं हम तो हमेशा से यह कहते हैं कि जिस तरह हम कुरान सुन्नत को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं इसी तरीके से हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से आइन को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं अगर आइन में कोई जुडिशरी या एस्टेब्लिशमेंट का रोल लिखा हुआ है ना कि वो लुच फराई करेंगे पॉलिटिक्स में तो हम आपको कोई टॉन्ट भी नहीं करेंगे लेकिन आयन में ऐसी कोई चीज नहीं है काकुल एकेडमी का भी जो हलफ है ना डेढ़ लाइन का उसमें लिखा है कि मैं पॉलिटिक्स में कभी भी हिस्सा नहीं लूंगा फिर भी ये डिक्टेटर बन के आ जाते हैं और जुडिशरी इनकी गुलाम बनते हुए इन्हें एंडोर्स करती है आज तक जितने मार्शल लाइन है जुडिशरी ने एंडोर्स की है सदर यूब से लेके तो मुशरफ तक तो यह आलाकार बनती जुडिशरी इनकी हम तो हमेशा से रोना रो रहे हैं इसका हम मेरी पुरानी वीडियोस भी दस साल पुरानी वीडियोस भी निकाल के देख लें बीच में लोगों को शायद हो गया कि मैं खान को मैं खान को सपोर्ट करता था मजहबी इल्जाम के एतबार से वो किसी काफर पे भी कोई मजहब की तोहन का इल्जाम लगा ना मैं उसकी सपोर्ट में भी खड़ा हूं कितने दूसरे फिरकों वाले अनिफ कुरैशी साहब पे इल्जाम लगा मैं उनके हाक में खड़ा हुआ मुफ्ती तारक मसूद साहब के ऊपर हजरत अली की गुस्ताखी का इल्जाम लगा मैं उनके हाक में खड़ा हुआ तो वो मैं खड़ा हूं उसकी वजह से मुझे कोई ना समझे कि मैं बरेलवी या देवबंदी फिरके को दुरुस्त समझता हूं मेरा मसला यह कि मैं ट्रुथ लवर हूं सीधी सी बात है तो ये दस मिसालें मैंने दे दी बाकी नाइन्थ मई वाला जो इशू है उसमें मिस हैंडलिंग हुई है और वो फौज ने तो भाई डिक्लेयर कर दिया अपना नाइन अलेवन सीधी सी बात है और उस पर है उनकी जीरो टॉलरेंस ठीक है बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे इवन इस हद तक गुस्सा है कि जो बेचारे बेगुना पकड़े हुए ना उनके भी केस नहीं फिलहाल लग रहे तो उस मामले में तो आप समझ लें कि जो ये मामला हुआ है और ये 99 पे ही सांप काट गया है वो सेकुलर जमातें जो कल तक कहती थी ना फौज का कोई रोल ना हो वो नाइन्थ मई के बाद वो कहते हैं जी हम किस मुंह से बात करें वो कहते हैं देखें थोड़ा सा हमने अपना शिकंजा ढीला किया है पहले छह महीने खान साहब तकरीरों में जो कुछ हमारे साथ करते थे नाइन्थ मई हो गई अब ये लगा बात है कि नाइन्थ मई हुई क्यों इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसके ऊपर तहकीकत होनी चाहिए लेकिन यूज पीटीआई हो गई ये तो एक रियलिटी है वो खान साहब को भी अब समझ है लेकिन अब वो केसेस वाला मामला चल रहा है अल्लाह करे कोई मसला हो ऐसा इन लोगों को समझ आए और इस मामले में टॉलरेट करें बाकी खान साहब के वाले से तो मुझे मुस्तबिल में फिलहाल करीब में वो निकलते हुए नजर नहीं आ रहे अगर कोई उनको रिलीफ मिला तो आंदा आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट देगी स्टैब्लिशमेंट तो उनके बारे में उनका पत्ता साफ कर चुकी हुई है सीधी सी बात है और खसूस ये जो साइफर केस है ना ये मुझे पता है ये कितना खतरनाक केस है यानी इसी तरीके से है कि मैं अटोमिक एनर्जी के एक इदारे का मुलाजिम रहा हूं और मुझसे कोई ड्राइंग घूम जाए तो ये तो पहले दिन हमसे अलफ लिया जाता है कि इस पर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है उम्र कैद भी हो सकती है अब खान साहब के पता नहीं कौन से मुशीर थे जो उनको ये मशवरे देते रहे और अब उन्होंने खुद माना जी मुझसे घूम गया यानी अगर मुझसे ड्राइंग घूम जाए तो क्या होगा अब वो आप उसकी बेशक वो अखलाकी जितनी मर्जी बातें करें जो लिखे आके जी के हो या ए नहीं होता भाई ड्राइंग पावें एक छोटी सी चीज की जो आम मार्केट में मिलती हो उसकी भी अगर ड्राइंग चोरी हो गई ना फिर आप ये नहीं कहेंगे ये तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कोई ये छुपा हुआ रास्त तो नहीं था ड्राइंग चोरी हुई तो टॉमिक एनर्जी का मुलाजम गया सीधी सी बात है हम एक दूसरे को भी कॉपीज इशू करते थे बाकायदा एक दूसरे से हैंडिंग टेकिंग लेते थे मैंने जब रिटायरमेंट ली है तो मैं एक एक चीज सैकड़ों में थी वो वापस करके आया हूं तब मुझे वो डॉक्यूमेंट मिला है ये खान के मुशीर पता नहीं कौन से जो इसको फूक चढ़ाते रहे कि भाई तू कोई बहुत बड़ा कोई इनकलाबी लीडर बन गया तुझे पूछने वाला ही कोई नहीं है देख लें वो लटक गया और मैं पहले दिन से कह रहा था तोशा खाना ये सारे केसेस अपनी जगह असल केस जो है ना जिसके ऊपर खान साहब को ये सजा मिल सकती है वो साइफर का केस है वो मंतकी अंजाम तक वो पहुंचाएंगे और उसके ऊपर कानूनन ना फायद ईसा साहब को रिलीफ दे सकेंगे ना कोई और बड़े से बड़ा कोई मास्टर जा जा जाए जितना मर्जी कोई आयन और कानून को जानने वाला हो मुझे पता है ये केस बहुत खतरनाक है क्योंकि मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 19 ग्रेड में मैंने रिटायरमेंट ली हुई है मुझे इन केसेस का पता है कि इस तरह इसीलिए देखें आरफ अलवी साहब कितने समझदार हैं उन्होंने पीडीए के कहने के बावजूद इलेक्शन की डेट नहीं दी पहले उन्होंने मशवरा मांगा अपने आईनी लोगों से उसको पता है कि कल को मैं निकला तो मैं पास ना जाऊं मैं उतनी बात करूं कि जिसको मैं डिफेंड कर सकता हूं 
وہ بھی ابھی نکلیں گے نا جب ان پہ بھی کیس بننے شروع ہو جائیں گے کام تو انہوں نے بھی کیے ہوئے اپنے زمانے میں جو کچھ کیے ہوئے ہیں تو وہ پکڑے تو جائیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بڑی سمجھداری سے چلنا چاہیے تھا لیکن بس قسمت مری ہوئی تھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ ذرا ڈیٹیل علمی پوائنٹ تھا میں نے ڈسکس کر لیا علمی پوائنٹ نمبر ٹو کہ کسی سیاسی لیڈر یا صحافی سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے زیرو سے ملٹی پلائی کرتے یا ایون کسی مذہبی لیڈر کو بھی اچھی باتوں کی تعریف کریں میں دیکھے تکی عثمانی صاحب کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں اسلامک بینکنگ والے مسئلے میں حالانکہ مجھے ان سے بنیادی اختلافات ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر جب کسی سیاسی لیڈر سے اختلاف ہوتا ہے تو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں دوسرے کو ساری کرتے ہیں آلموسٹ جن چیزوں میں آپ لوگ خود مان چکے ہیں اس میں تو کم از کم خیال کریں نا خان صاحب کے اوپر جب یہ سائفر کیس شروع ہوا تو جب انہوں نے وہ لہرایا تھا اسلام آباد کے جلسے میں تو ادھر انہوں نے اپنے آپ کو بھٹو کے ساتھ کمپیر کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو بھٹو کو بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹنگوایا تھا کیونکہ وہ محب وطن انسان تھا اور میرے ساتھ بھی یہ کرنے جا رہے ہیں یعنی ان کو بھٹو کی عظمت کا اندازہ جب اپنے اوپر کیس بنا تو ہوا مان لیا نا کسی پی ٹی آئی والے نے کہا کہ جی خان صاحب آپ نے یو ٹرن کیوں لیا آپ بھٹو کی تعریف کر رہے ہیں کیوں جب کسی کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ سمجھ آتا ہے اسی طریقے سے صافیوں میں دیکھ لیں احمد نورانی جس کو فیض امید کی تکلیفیں کاٹنی پڑی جیو میں تھا پتہ اس کو سریوں سے مارا گیا پھر یہ بےچارا باہر چلا گیا آج آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے پی ٹی اے والوں کی اور یہ عمران ریاض خان جو اس وقت بلوچستان کے مسنگ پرسن کے بارے میں جو جو کامنٹس کرتا تھا نا اللہ معافی دے یہی احمد نورانی تھا جو اس کو کہتا تھا یہ کام نہ کرو یارا تمہارے پہ بھی برا وقت آ سکتا ہے اور دیکھیں آج احمد نورانی پی ٹی اے والوں کو اچھا لگ رہا ہے او عامل میر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں پی ٹی اے والے دیکھا ہے کتنی بڑی تبدیلی ہے جب میں نے وہ اتنے سال پہلے احمد میر صاحب کا نام لیا او جی بکے بے صافی ہیں یہ یہ ہوں تسی بک گئے ہو ہاں تو اس طرح نہ کریں اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھ آتی ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے سمجھ آئی ہوئی ہیں تو اب بھی سمجھ جائیں میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں ہاں یہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا وہ ہمارے بھی امداد بھائی گئے ہوئے انگلینڈ کہتے ہیں یار حالانکہ وہ خود کافی عرصہ پی ٹی آئی میں رہے ہیں پھر چھوڑ دی تھی پی ٹی آئی مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں وہاں مارکیٹ میں گیا انہوں نے بڑی بڑی سکرینیں لگا کے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں انگلینڈ کے اندر ظاہر وہ بےچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو کیا پتا گراؤنڈ ریئلٹیز کا وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو اپنے لیڈروں کو پیغمبر کا درجہ دیے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کے کولو فیل کے اندر کتنا تضاد موجود ہے اور وہاں وہ چلا چلا کے جی فوج یہ فوج یہ فوج کے صرف سیاسی کردار سے اختلاف کریں لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ غدار ہو گئے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ وہی الزام ہے جو آپ کے اوپر یہودی جینٹ ہونے کا الزام دوسرے لوگ لگاتے ہیں تو یہ کام آپ تو نہ کریں اب اس کا رزلٹ میں آپ کو بتاؤں کیا نکل رہا ہے ہمارے کئی اپنے اسٹوڈنٹس ہیں کئی میرے رشتے دار ہیں وہ پاکستان ہی نہیں واپس آ سک رہے جو جو آ رہا ہے نا وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہو رہا ہے انہوں نے ایک ایک کے ایڈریس نوٹ کیے ہوئے اور وہ جسٹیفائی بھی ہیں کسی حد تک اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف دوسری جگہ جا کے کمپین چلانا شروع کر دیں سیاسی اختلاف کریں وہ بالکل آپ کا رائٹ ہے لیکن کہنا غدار ہے تصویریں لگا کے جوتیاں مارنا یہ والی حرکتیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ تو تیار بیٹھے ہوئے بھائی ان کے ہاتھ میں بندوق ہے سیدھی سی بات ہے وہ خان صاحب کو باجوا صاحب نے کہا تھا نا آپ کا تو چار سال کا تجربہ ہے ہمارا حکومت فارغ کرنے کا ستر سال کا تجربہ ہے تو جی شاہی کوئی نہیں ہو خان صاحب اور دیکھیں باجوا صاحب نے خان صاحب کی حکومت لپیٹ دی جو جس نے لانچ کیا تھا نا اسی نے لپیٹ کے بھی گیا وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم آج بھی طاقتور ہیں تو بھائی طاقتوروں کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ پولیٹیکلی ڈیل کیا جاتا ہے اسپیس دیں پانچ دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھے جائیں اب خان صاحب کو تو بڑا خیال آیا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی ساس کے فوت ہونے کے بھی مہینے بعد جا کے ادھر جا کے تعزیت کر لی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے بارے میں جو بیان دیا کہ میرے سیاسی مخالف کو بھی باہر ہونا چاہیے تو کل تک جب اس کو ڈیزل کہتے تھے آپ تو آج پی ٹی اے والوں کو چاہیے کہ خان کو پھر پٹرول نام رکھ دیں اس کا کیونکہ پٹرول اور ڈیزل ہی بائی بائی ہو سکتے ہیں نا 
تو میں نام رکھنے پہ آیا نا تو آپ لوگ میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے میں تو مولوی نہ سنگھ بسائے نے تسی تو برگر کھاندے والا دے بندے ہو تسی شہ ہی کوئی نہیں ہو ہو سکتا ہے ویڈیو دو پٹرول نہ رکھ بھی دین تو اب چیزیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میں اس وقت کہہ رہا تھا اگر یہ اس وقت پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بیٹھتے نا یہ آج تک باہر بھی نکلے ہوئے ہوتے نائنتھ مئی بھی نہ ہوئی ہوتی ابھی بھی اگر کوئی ریلیف ملا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دینا وہ دینا ہے نا تو پولیٹیکل لیڈرز نہیں دینا ہے اگر جو بھی نیکسٹ پرائم منسٹر بنا نا اس کے دور میں کوئی ریلیف ملے تو ملے اس سے پہلے کوئی نہیں ملنا اور وہ بھی سائفر کے ایسے خطرناک ہے مجھے نہیں پتا اس کو کس طریقے سے کنکلوڈ کریں گے یہ تو یہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے میں دیکھیں صدر ایوب کو ایکسز آف ایول سمجھتا ہوں پاکستان میں آج سے نہیں ہمیشہ سے کہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے فاطمہ جناح کو غدار وطن ڈکلیئر کروا کے اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کیا وہ پہلا ڈکٹیٹر تھا اس کے باوجود جو اس کی اچھی باتیں ہیں کہ اس کے دور کے اندر ڈیمز بنے انڈسٹری لگی ہاں ایک غلط چیز بھی ہوئی کہ قرضے بہت ہم نے اٹھا لیے وہ ایک معاملہ الگ تھا تو جو پازیٹیو چیز ہے اس کی مانتے ہیں ہم ضیاء الگ ڈکٹیٹر ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کلاشن کو آف کلچر ہیرون سنی شیعہ فسادات قتل و غارت کا بانی غلط پالیسیز اس کی کہ جو اس نے رشیا کے ساتھ پھڈا لیا اور امریکہ کے ساتھ دوستی اپنی بڑھائی ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی ایک پازیٹیو چیز تھی کہ اس نے جو بھٹو صاحب نے پاکستان کا اٹامک والا معاملہ شروع کیا تھا یہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر عبد القدیر کو انہوں نے بلوایا تھا لیکن ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے تو ضیاء الحق نے پہنچایا یہ اس کا کریڈٹ ہے بھائی اس کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پانچ ارب ڈالر اس وقت آفر کیے گئے تھے اس کے باوجود انہوں نے استقامت دکھائی اور پاکستان کو ڈکلیئر نیوکلیئر پاور بنایا چھ دھماکے کیے پانچ اس کے جواب میں اور چھٹا انہوں نے جو پہلے انڈیا نے کیا وطن نا کئی سال پہلے اس کے جواب میں چھ پورے کیے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے موٹر وے بنوائی انہوں نے آپ کے ملک کے اندر اس وقت سب لوگ بات کرتے تھے اس وقت پینتیس ارب کی موٹر وے بنی تھی آج پینتیس سو ارب کی بھی نہیں بنا کے آپ دے سکتے اور آپ کی لائف لائن بنی ہوئی ہے تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے بے نظیر بھٹو جان پہ کھیل کے اس عورت نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے لی ہے وہ آپ ذرا ہمارے جو بھائی ہیں نا فیصل وڑائے جو دیکھو سنو جانو والا چینل چلاتے ہیں اس میں ذرا دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا ہے ہم کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو غدار وطن نہیں سمجھتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائیں اپنے کسی دنیاوی لالچ میں وہ ایک لادہ معاملہ ہے لیکن اوور آل سب نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے بعد سب سے بڑا بدماش جو تھا مشرف میں اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا اور اس وقت جو افغانیوں میں نفرت ہے ہمارے بارے میں مشرف کی وجہ سے چند ڈالرز کے پیچھے اس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا ہمارے فوجی شہید ہوئے عوام شہید ہوئی علماء شہید ہوئے دشمنیاں بن گئی دو ملکوں کے درمیان جو دونوں مسلمان تھے اس کے باوجود ایک اس کے کریڈٹ میں چیز ہے نیسکوم کا ادارہ اس نے بنایا میزائل ٹیکنالوجی جو بے نظیر بھٹو نے صرف شروع کی تھی اس کو ایپیکس تک پہنچایا ہے مشرف صاحب نے اور یہ وہ دور تھا جب میں بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارے میں جاب کرتا تھا اس لیے مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے اس لحاظ سے مشرف صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے بعد آگے زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود پانچ سال وہ بجلی نہیں پوری کر سکے لوڈ شیڈنگ آٹھ نو گھنٹے تک چلی گئی لیکن ایک ان کی خوبی تھی بے نظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے بجائے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے نائنتھ مئی کروانے کے انہوں نے معاملات کو سیٹل کیا گرچہ تین دن جو کچھ ہوا وہ ہوا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا یہ بہت اچھا پروگرام جس کو پوری دنیا نے مانا اور اس پروگرام کو پھر بعد والی حکومتوں نے بھی چلایا یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا پتہ نہیں اب بجلی ہماری پوری ہوگی کہ نہیں انہوں نے بجلی والا معاملہ تین سال لگا کے اس کو اب بھی پاکستان کے پاس فالتو بجلی ہے وہ آئی پی پیس والا جو چکر ہوا ہے نا وہ ایک لادہ چکر ہے وہ اس کے ساتھ سی پیک نے کمپلیٹ ہونا تھا سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا نا تو بجلی ہمیں سستی ملتی وہ آدھا کام تو ہو گیا کہ ہم نے کارخانے تو لگا لیے مہنگے مہنگے 
اور ان کے بجٹ جہاں سے میٹ ہونے تھے وہ سی پیک جو آ کے خان صاحب کی گورنمنٹ میں رک گیا اگر وہ ہو جاتا ہے انڈسٹری زون بن جاتے تو یہ بجلی ہماری ضرورت تھی یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپ کو ایک رخ بتایا جاتا ہے دوسرا رخ کا پتہ ہی نہیں ہے خیر بجلی انہوں نے پوری کی اور اس کے بعد ڈان لیکس والا معاملہ جو ہوا میں اس میں ان کے ساتھ ہوں بعد میں ہم نے بھی مانا سب نے میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے ایف ایٹی ایف کی تلوار آئی ڈان لیکس ہی ہماری جو ہے وہ پالیسی بن گئی ٹھیک ہے اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے یا لائے گئے جس طریقے سے بھی لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ جو صحت کارڈ والا معاملہ شروع کیا جو اسٹارٹ تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا لیکن اسے منطقی انجام تک انہوں نے پہنچایا پھر یو این او میں یا باقی فورمز کے اوپر اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو اویئرنیس دی خان صاحب نے اس زمانے میں میری ویڈیوز آ رہی تھی لوگ سمجھ رہے میں خان کو سپورٹ کروں نہیں بھائی وہاں جا کے کوئی پاکستانی نان مسلم بھی اگر اسلامو فوبیا کے حوالے سے بولے گا اسلام کے حق میں بولے گا میں اس کی بھی تعریف کروں گا میرا کرائٹیریا خان یا نواز شریف نہیں ہے ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے یا اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہے تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا اس تو بعد جو کچھ ہویا ہوتا پھر اللہ معافی ہاں ان تک جو کچھ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے اور کمزوریاں ساروں میں موجود ہیں آپ کا رائٹ آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں میں نے تو دیکھیں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب قائم رہے اپنی بات کے اوپر کیونکہ انہوں نے تو ہر بات پہ یو ٹرن لیا ہے سوائے ایک چیز کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اللہ کرے کہ اس پہ بھی قائم رہے لیکن یہ یاد رکھیے گا جس دن ملک یہ بندہ چھوڑ گیا نا اس دن پی ٹی اے والوں کو چاہیے خودکشی نہ کرے لیکن کم از کم اس بندے کو پھر آپ نے معاف نہیں کرنا ہاں سیدھی سی بات ہے کیونکہ اس کے پلے ایک ہی خیر رہ گئی ہے باقی ہر بات پہ اس نے یو ٹرن لیا ہے اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو اور اگر وہ قائم رہے اور نائنتھ مئی والا معاملہ جو مس ہینڈل ہوا انجانے میں یا جان بوجھ کے اسے کنڈیم کرتے رہے میں اگلے دو ہزار چوبیس میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا اپنے لیے کہہ رہا ہوں کسی کو میں نہیں کہوں گا کیونکہ پہلے میں خود بیٹھا دو ہزار تیرہ میں میں نے خان کو ووٹ ڈلوائی تھی ہزاروں لوگوں سے چودہ میں کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے دس سال پرانی بات کروں او میں گیا ہے وی اسٹیبلشمنٹ دیتا ہوں اس ٹائم پی ٹی علی بھائی آپ کو نہیں پتا فوج کی وجہ سے ہم رات کو سوتے ہیں اور آج فوج کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں مجھے پتا تھا یقیناً فوج کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ لیکن سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ لچ فرائی کرتی ہے وہ غلط ہے خان کو دو ہزار چودہ میں میں نے چھوڑا اس وجہ سے تھا ہاں جو مذہبی اس پہ حملے ہوتے تھے وہ کسی پہ بھی میں کھڑا ہوتا ہوں تو سری لنکن کے لیے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی کہ یہ غلط کام کیا آپ لوگوں نے تو اب سری لنکن تو وہ مسلمان بھی نہیں تھا تو انہیں مذہب کا غلط الزام نہیں لگنا چاہیے تو وہ لوگ اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کنکلوڈ کر لیتے ہیں اپنے اصول اور مبادی ایک رکھیں یہ نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے بدلیں ہاں لرن منع کر سکتا ہے غلطی بھی لگ سکتی ہے مجھے بھی کئی معاملات میں غلطی لگتی ہے رجوع کر لینا چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ باہر بیٹھا ہوا ایک بھگوڑا اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ مانسٹر عادل راجا جھوٹا کزاب اس نے میرے بارے میں کمپین چلائی خان صاحب کا بھی آدھا دماغ اسی نے خراب کیا ہے خاموش مجاہدین او بھائی خاموش مجاہدین تو وڑ گیا ہاں وہ جو شیر مروت بھائی نے کہا تھا نا چلو اس کو میں اس کو اردو میں بول دیتا ہوں مر گیا پنجابی میں وڑ گیا اچھا یہ وڑ گیا کو پنجابی میں کوئی برا لفظ نہیں ہے ہاں ہاں یہ یہ کہ یعنی کولیپس کر گیا اب کہنا کھڈے جو وڑ جا کے وہ وہ یہ بات کوئی اس معنوں میں نہیں ہوتی جس میں مولوی لے لیتے ہیں ہاں تو خموج مجاہدین کہہ رہا ہے جی انجینئر صاحب کو آئی ایس آئی والوں نے بلا کے ٹاسک دیا اور جائل آدمی تو پہلے دیکھ تو لے یہ ویڈیو کون سی ہے یہ وہی وہ والی ویڈیو ہے جس کے کچھ چیزیں تو نے خود شیئر کروائے تھے کعبے کی چھت والا بیان اور باقی چیزیں اس میں سے کلپ بعد میں نکلے ہوئے ہیں میرا کون سا نیا بیان ہے جب میرا کوئی بیان ہی نیا نہیں ہے تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ انجینئر صاحب بک گئے ہیں تو تمہارا مقدمہ تو وڑ گیا ہاں بیان ہی پرانے ہیں یہ خاموش مجاہدین اس نے خان کو بھی تباہ کیا کتنے پی ٹی آئی والوں کو تباہ کیا اور وہ کہہ رہے جی وہ ان کو آئی ایس آئی والوں نے بلایا ان کی جرت ہے مجھے بلا جائیں بھائی ہاں جو کوئی کبھی کوئی امن کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات ہو تو میں بھیجتا ہوں یعنی اپنے ساتھ والے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جا کے میٹنگ کر لیں 
کوئی ایک کرٹیکل ایشو بن گئے ایک دو دفعہ میں بھی گیا ہوں لیکن وہ بہت پرانی بات ہے وہ ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں رکھتا آج تک میرے بھائی کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے ساتھ یہ بات کرے ہاں خان کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی تھی وہ میں نے ریجیکٹ کر دی تھی کیونکہ اس وقت یہ لوگ پلان بنائے ہوئے تھے فیض امید کے ساتھ کیا آندہ ہم نے دو ہزار تیس تک حکومت کرنی ہے مجھے پتا تھا کہ یار یہ ہے ہی غلط ہے چاہے یہ کرتے بھی رہے میں نے سسٹم کا حصہ نہیں بننا خان کے نکالے جانے کے بعد آئی ایس پی آر نے رابطہ کیا عثمان بھائی سے انہوں نے مجھے کہا جی وہ رابطہ کر رہے ہیں میں ملا بھی نہیں ہوں مجھے پتا تھا یہ پروگرام بنوانا چاہ رہے ہیں میں ملا بھی نہیں تو ہمیں آ کے یہ خاموش مجاہد دین جھوٹی خبریں دیں گے کہتے نہیں آئی ایس نے بلایا ڈیوٹی ارینج کی وہ کس دن ارینج کی تھی ہاں تنو لانچ کیتا سی آئی ایس آئی نے بے شرم انسان تو نے جا کے پھر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے خان کو تو نے گمراہ کیا ہے یہ وہ ماسٹر تھا جسے فیض امید نے فون کر کر کے نا دھمکیاں لگا لگا کے تو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر لانچ کیا اس کیونکہ اس وقت تو یہ لوگ سیم پیج تھے نا سارے اور کال کو وہی کاٹ گیا ان کو وہ اتنے وسوخ سے بیان کرتا ہے اب آپ پی ٹی اے والے سمجھ لیں یہ جو باقی باتیں بھی کرتا ہے نا وہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا نا میری کوئی ڈیوٹی لگی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ ویڈیوز ہی پرانی ہیں تو نیا تو میرا کوئی بیان آیا ہی نہیں ہے اگر کوئی نیا بیان آتا تو پھر آپ ضرور کہتے وہ بیان تو میرے سارے پرانے ہیں اپنی مرضی کے انہوں نکال لیے تھے تو مجھے اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خاموش مجاہد تو وڑ گیا سیدھی سی بات ہے یہ جھوٹا انسان نکلا تو اس عادل راجا نے کہا کہ جی اس کو آئی ایس آئی نے بھرتی کیا ہے پھر میرے بارے میں ٹرینڈ چلائے ان لوگوں نے کہ جی یہ مولوی فار سیل ہے اس کو کوئی عہدہ آفر ہو گیا ہے یا ان قریب حلف اٹھانے والا ہے ایک ہفتہ گزر گیا میں نے کوئی حلف اٹھایا تو تم سب لوگوں کو اسی اسی کوڑے نہیں لگنے چاہیے جھوٹا الزام لگانے کے اوپر بے شرمو شرم نہیں آتی ہے خود اس لیڈر کے ماننے والے جو پوری زندگی مسٹر سیم پیج تھا آج کہہ رہے ہیں میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو تم لوگ سیم پیج والو اور دوسرا بھی بینیفیشری تھا سسٹم کا جب نکالا گیا تو مسٹر ووٹ کو عزت دو بن گیا اس لیے میں نے کہا ان پولیٹیکل لیڈرز کا جو کردار ہے نا اور کریکٹر وہ بات لوگ لے کے میں ان کے ذاتی کردار کی بات کروں ذاتی کردار تو چھوڑ دیں یار ان کا پولیٹیکل کردار بھی اتنے گھناؤنے ہیں جھوٹ کے اوپر مبنی ہے میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ان کو آپ مذہبی لیڈر نہ مانے امت مسلمہ کا لیڈر نہ مانے ان لوگوں کو آپ ریاست مدینہ کا خلیفہ نہ بنائے یار یہ دنیا دار لوگ ہیں ان کو نہ ہمارے ساتھ کمپیر کیا کریں ان لوگوں کا کیا لینا دینا جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں اس وقت تک سیم پیج ہوتے ہیں باہر نکل کے جہاد کرتے ہیں جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں باہر نکل کے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اندر رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم فوجی ڈکٹیٹر کو یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیتے باہر نکلے ہیں تو اسی ووٹ کو عزت دو والے نے ایکسٹینشن میں بھی ووٹ ڈال دیا یہ لوگ کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے چھوڑ دیں ان کو ان کا کوئی کمپیرزن نہ کیا کریں ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو ہمارے وہ جو آج کل وہ بڑے مشہور ہوئے ہیں نا جن کا میں نے یہ جملہ مستار لیا کہ خاموش مجاہدین تو وڑ گیا وہ جو ہمارے وہ شیر افضل شیر مروت صاحب ہے شیر افضل مروت صاحب تو اب ظاہر اب آپ کو پتا سارے مولوی لچ فرائی کر رہے ہیں بیچ میں جو مجھ سے عقیدے میں اختلاف رکھتے ہیں نا اور وہ پی ٹی آئی کی محبت میں نا عقیدے والا اختلاف اپنا کرنے کے لیے نا تو اس طریقے سے ان سے پہلے کسی نے پوچھا کہ وہ انجینئر صاحب نے بیان دیا تو پتا انہوں نے کہا یہ ہم نوا ہے حالانکہ اس نے کوئی ورکنگ نہیں کی ہوئی تھی کہ یہ تو بیان ہی پرانا ہے اچھا پھر اگلی دفعہ تو اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کام ڈال گیا اگلی بار اس نے کہا کہ وہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ کم وقت یہ تو نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا کم وقت تو میں وہ اب مروت صاحب کی زبان بولوں گا کم وقت تو تمہارے لیڈر کا قبلہ بدلا ہے انجینئر صاحب پہلے دن سے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کم وقت جھوٹ بولتا ہے سیم پیج والے کم وقت تو جھوٹ بولتے ہو تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے آندا منونا ہتھ پانا میں تو پتا ہے میں وڈ لینا چک کیوں اس کی وجہ یہ کہ سچائی کے اوپر کھڑے ہوئے نا ملک کو چیز لوز کرنے والی نہیں ہے اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں تو میں نے آج بھی جتنی ان کی غلط چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں ورنہ تو میں سیم کے ڈر کے ادھر بیٹھ جاتا کہ یار کل کو وہ آ جائے گا میرے اوپر کیس بنوائے گا تو ہمیں نا دلیری کی بات کرو یار چھوڑ دو آپ لوگوں کی دلیریاں نظر آ گئی ہیں ایک ایک کر کے پریس کانفرنس کر ک
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਭ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬੜਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂ ਜਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਥਾ 2017 ਮੈਂ 20000 ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਥੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਮ ਲੋਕ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੁਮ ਲੋਕਾਂ ਕੀ 50000 ਤੋਂ ਅਬ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੀ ਥੀ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਤੇ ਹਮੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਤੂੰ ਕਿਲ ਮੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਜਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੇ ਉਨਕੀ ਲਾਇਰਸ ਕੀ ਜੋ ਵਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰੂਹ ਰਵਾਂ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਪਿੰਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾਇਨਥ ਮਈ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਵੀ ਔਰ ਪੀਟੀਏ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਉਨਕੋ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਾਇਰ ਯੂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਬਾਕੀ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਨਕੇ ਮੈਨੇ ਉਨਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾਵਤ ਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਆਏਗੇ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਨਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਏਕ ਕੋ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੂਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗੇ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੂੰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀਟੀਏ ਵਾਲੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਿਆ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹਮ ਇਲਮੀ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖेंगे ਅਤ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸੇ ਰਿਟਨ ਮੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ 35 ਪੰਕਚਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਿਟਨ ਮੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਣੇ ਪੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਗੇਨਸ ਕਰਨੇ ਥੇ ਕਿ ਨਜਮ ਸੇਠੀ 35 ਪੰਕਚਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਮੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਰਿਟਨ ਮੇ ਇਹਨੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਥੀ ਮੈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲਮੀ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਅਬ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਪਲਾਨ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਮੁਸ਼ਸੇ ਲੋਗ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਇਨ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਬਤਾਉਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਤਨਾ ਫਰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ ਔਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾ ਮੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੇ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਨੇ ਵਾਲੋ ਮੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਇਨ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇ ਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਔਰ ਉਸੀ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਇਨਕੋ ਸਮਝਾ ਰਹਾ ਥਾ ਜੋ ਆਜ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਆ ਉਹ ਆਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋ ਫੇਸ ਕੀਆ ਪਾਂਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਨਿਊ ਕੇ ਉੱਪਰ 24 ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀਵੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਟੀਵੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਅਭੀ ਟੈਲੋਨ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਪਾਂਚਵਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਨਕੇ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਜੋ ਇਨਕੇ ਫਰੰਟ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਨਿਕਲਦੇ ਥੇ ਜੋਗਰ ਪੈਨ ਕੇ ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ तो वो इंटरव्यू लेने उनकी वो वैनों में भी और घरों में भी पहुंचते थे वो 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 उर्दू पॉइंट वो दानिश को मैंने दिया इंटरव्यू देख ले उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास भी पड़ी हुई है यहां पे हां वो भी हम अटैच कर
کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں ندامت کا شکار ہو انہوں نے کوشش تو کی مجھے نقصان پہنچانے کی منجی اپنی ٹھکوا لی یہ تو کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے بھی کسی صافی نے بھی یہ کچھ نہیں کرنا تھا ان کو آئینا نہیں دکھانا تھا جو مجھ سے دیکھ لیا انہوں نے ابھی تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا میرا خیال اتنی خوراک کافی ہے اللہ سے ڈرے سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ولا یجری من نقم شان آن قوم اعلیٰ اللہ تعدلو اعدلو ہوا اقرب التقوا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ہے ہمیشہ ہم نے انصاف سے کام لیا ہے میں دو ہزار چودہ کے دھرنوں کے بعد سے خان صاحب کی پالیٹکس کو چھوڑ چکا تھا اس کے باوجود وہ جب پرائم منسٹر بنے بعد میں بھی جب کبھی ان پہ تو انہیں مذہب کا الزام لگا خواہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یا باقی معاملات میں ہمیشہ دفاع میں کھڑا ہوا ان کی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں اس سے تو مجھے نفرت تھی اب تو پھر مجھے کوئی ہزم ہو رہی ہے یہ نائنتھ مئی والا ایک معاملہ چھوڑ کے وہ جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے وہ تو میرے والا بیانی ہے تو خان صاحب نے میرا سیاسی مذہب اختیار کیا ہے میں نے خان صاحب کا نہیں اختیار کیا ہاں یہ یاد رکھنا اللہ کے فضل سے میں تو کبھی بھی اس پارٹی میں نہیں رہا میں ڈائریکٹ افیکٹ ہوں ان کا اس وجہ سے نہیں ویسے بھی میں افیکٹ اس وجہ سے ہوا کہ میں اینٹی تھا اب یہ ایک لادہ سی چیز ہے میں نے بس کچھ باتیں اپنی سٹوری لائف سٹوری میں بھی شیئر کر دی ہوئی ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں رائے بھی بدل سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا ہے یہ فارسیل ہو گیا ہے یہ رانگ نمبر ہے یہ ہے وہ لوگ جن میں سے کئی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے وہ ہمیں آ کے جو اسلام کا درس دے رہے ہیں ضرور دیں لیکن کوئی بات سچائی کے اوپر تو مبنی ہو بے شرم و تحقیق تو کر لینی تھی ایک ویڈیو ہے جولائی دو ہزار بائیس کی پیکا آرڈیننس والی جس کو انہوں نے وہ اب سارا عالم وہ سارا جوڑا وہ میں پیکا آرڈیننس پہ بات کر رہا تھا اس کو آج بھی عمران ریاض خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں ایک تھی پھر فروری دو ہزار تیئیس کی پھر مارچ دو ہزار تیئیس پھر اپریل دو ہزار تیئیس مئی دو ہزار تیئیس اور آخری جو تھی وہ بیس اگست دو ہزار تیئیس کی تھی جس میں میں نے جھنڈا لگایا ہوا اس جھنڈے کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کے لیے لگا رہا ہے ان کے لیے تو تم لوگ لگاتے رہے ہو ہاں اب پتہ چل گیا تمہیں بھی تو پرانی ویڈیوز کو اس طریقے سے مس یوز کیا تو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے وہ بات آگے کر دی تو اللہ سے ڈھرے باقی جو میرا ریئیکشن آیا کئی چیزیں تو میری ایسی ہیں جو ریئیکشن میں آئی ہیں اس کے اس کو بھی یہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا سورہ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ برائی سے بھی اگر کسی کا ذکر کرے نا برائی کے بدلے تو اللہ تعالیٰ اسے ناپسند نہیں کرتا انہوں نے ظلم کیا میرے اوپر دوسرا اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے ہاں اگر معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جی صاحب نے معاف کر دینا تھا تسی تو نہیں معاف کیتا چوٹ ہوتے وہ اللہ نے آفر دی ہے جس طرح اللہ نے قتل کے بدلے قتل رکھا ہے اور معافی کا بھی آپشن رکھا ہے یہ میرا رائٹ ہے میں کون سا چوز کرتا ہوں تو میں نے یہ چوز کیا کہ میں اسی لیول کی برائی کروں جو گنا کے زمرے میں نہ آئے اور اس میں ظاہر دو باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں میں سمجھ سکتا ہوں اکثر لوگوں کو ذرا بری لگی ہیں ایک میں نے جو لونڈے لپاڑے والا لفظ یوز کیا یہ میں نے ریبٹل میں کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے اردو ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں جس طرح قرآن بخاری مسلم نے ان لوگوں نے پڑھی ہوئی اردو ڈکشنری کھول کے دیکھیں یہ ڈکشنری کا ورڈ ہے بے وقوف نوجوان لڑکے یہ کوئی سیکچوئل ورڈ نہیں ہے تو یہ لفظ میں نے استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غیر پارلیمانی لفظ غیر پارلیمانی نہیں بھائی یہ ڈکشنری کا لفظ ہے چلیں اس کے لیے بچے بچونگڑے استعمال کر لیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے میں نے کریٹیسائز صرف ایک لیڈر کو تو نہیں کیا تھا میں نے سب کو کیا تھا میں نے طالبان کو کریٹیسائز کیا تھا کہ آپ لوگوں کا ریئیکشن کیوں نہیں آ رہا اسرائیل کے اوپر خان صاحب کو بھی کیا تو اکیس دن کے بعد آیا اٹھائیس اکتوبر کو پہلے اکیس دن ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا نواز شریف صاحب کا بھی بعد میں آیا جب وہ انگلینڈ سے نکلنے لگے پہلے ان کا بھی کوئی نہیں آیا تو اس کے بعد جو میں نے کریٹ تو آپ یہ آگے ٹویٹیں دکھا رہے ہیں دیکھیں جس نے جھوٹ بولا جھوٹ نہیں بولا تھا بھائی بعد میں آیا پہلے نہیں آیا ہوا تھا جب میں یہ بات کر رہا تھا کیونکہ یہ تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے پھر کہتے ہیں جی وہ تو اندر تھا اندر سے وہ مرغی مانگ رہا ہے مچھلی مانگ رہا ہے 
ठीक है जी साइकिल मांग रहा है उसकी बीवी उसको हर हफ्ते मिल रही है उसके वकील मिल रहे हैं और अदर आगे बताते हैं खान साहब बड़े पुरजोश हैं और खान साहब ये कह रहे हैं खान साहब ने को लव लेटर लिखना था फलस्तीन के नाम एक जुमले ही कहना था निकाल नहीं सके इक्कीस दिन लग गए उनको कोई हेट लेटर लिखना था इसराइल के नाम ठीक है और वो उस ट्वीट के ऊपर भी इसराइल का नाम तो है मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि इसराइल का नाम नहीं है तो मुझे उसी वक्त मेरे अपने एक स्टूडेंट की ईमेल आई कि इंजीनियर साहब आपने गौर से नहीं पढ़ा तो मैंने कहा हो यार वाकई अमेरिका का नाम तो नहीं है लेकिन इसराइल का नाम था हालांकि रिजीम चेंज इसराइल ने नहीं कराई किसने कराई है अमेरिका ने हाँ जी तो ये जगह जगह जो हमें ये कह रहे थे कि जनाब वो वो क्या लिख के लगाया होता था इन्होंने गाड़ियों के शीशे के एब्सोल्यूटली नॉट अमेरिका जो इसराइल की पुश बनाई पे है जिसने बैड़ी बेड़ा लाके खड़ा किया है फलस्तीनियों के खिलाफ उसका नाम उसमें कोई नहीं है क्योंकि अगली हुकूमत अमेरिका नहीं लानी होती है तो फिर तालुका जरा सीधे रखने चाहिए ना चंद बैरूनी ताकतों ये लिखा हुआ है चंद बैरूनी ताकतों हाँ अपनी बारी आई तो टीवी बयान में अमेरिका कह के चुप करके ताकि वहां को बता भी दूं कि अमेरिका की तरफ से साइफर आया जब उम्मत मुसलमान के लीडर ने देखा कि इस्लाम के ऊपर मुसलमानों पे बुरा वक्त आया तो चंद बैरूनी ताकतों वहां क्यों ना लिख दे अमेरिका हाँ इसराइल का लफ्ज मौजूद था वो मिस कोट हुआ और वो मैं उसके ऊपर ऑफिशियली माफी मांगता हूं मुझे कोई आर नहीं इसके ऊपर लेकिन रजीम चेंज करवाने वाला अमेरिका एब्सोल्यूटली नॉट वाला अमेरिका उसका नाम अभी भी उस ट्वीट के ऊपर कोई नहीं है नेक्स्ट कोई ट्वीट आनी चाहिए जिसके ऊपर अमेरिका का नाम लिख के तंजीन साधे मुंह से मारो के मसला है ठीक है बाकी हम एंड पे दुआ करेंगे जो बेचारे मजलूमीन नाइन्थ मई में पकड़े गए उनके मामला जल्दी से हाल सिर्फ दुआ नहीं हाँ मैंने इनके बड़ों को पुलिस के जुडिशरी के सब लोगों को अप्रोच करके उनको फिक्र आखरत दिलाई है मैंने कहा यार तुम लोगों ने ये पोस्ट तो खत्म हो जानी है कबर में और हशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है तो खुदा के लिए इन गरीबों का कुछ करो ठीक है वीडियोस में भी कहा अलग से भी कहा वो मुझे किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई एक मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं लाखों रुपया दे के बेचारे छूटे हैं मुझे पता है कि क्या हो रहा है रियल टाइम तो ये सिस्टम में कमजोरियां मौजूद है कौन कहता नहीं है लेकिन आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिशियंस ने मुल्क को निकालना है मुसीबत से एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं निकालना पॉलिटिशियंस का काम है कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिख लें ताकि ना दो वाला वो रिजीम चेंज होता और ना दो वाला मुल्क में कॉन्टीन्यूटी होती और यह जो आपको राग लाते हैं ना जी करप्शन इंडिया में तैतीस जो पार्लियामेंटेरियन है करप्शन में मुबतला है और इंडिया इस वक्त चाइना के बाद दूसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है और ये करप्शन की बात वो करते थे जिनके नीचे जहांगीर तरीन साहब थे हां जब वो आटा चीनी चोरी वाला मामला हुआ उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था और खुसरो बुख्तियार ये सारे वो लोग थे और आमिर क्यानी मेडिकल वाला वो लोगों कहते थे करप्शन सबसे बड़ी चीज है और तोशा खाने की तो बात रहने दें वो तो अब सबको पता चल गई है मेरा तोहफा मेरी मर्जी क्यों सरकार आप तो कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए मैं साइकिल पे जाऊंगा मैं वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करूंगा हां जी मैं चार्टर त्यारा नहीं लेके जाऊंगा मैं गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं लेगा चाली तो मैं खुद तेरिया गिड़िया गिड़िया ने झूठ मार दे वोट लेने वास्ते उन्हें जी नवाज शरीफ साहब भी तो एक करते और छाट दो उनको इसलिए छोड़ा था इस कॉम ने कि तुम ये कहते थे कि मैं मजहबी लीडर हूं मैं ये कुछ नहीं करूंगा तू भी वही निकला वही कम सारे तू गीते तो फिर आज जो कुछ हो रहा है तेरे न मुकाफाते अमल हो रहा है लंदन प्लान जी लंदन प्लान दो हजार सत्रह भी बनया सी हां मुर्तजा अली शाह ने उदू भी वेख लिया मुशन लुकमान ने भी हूं अगर कोई लंदन प्लान है ना मुबैये ना तो लंदन प्लान का बदला लंदन प्लान ही होता है जब आप लोग खुद कर रहे हो तो दूसरों के साथ उस वक्त वो जमहूरियत होती है जब आपके साथ हो जाए तो वो अमरीत होती है सारे मुजरिम हो इस माम में सारे नंगे हैं हम किसी एक को सिंगल आउट नहीं करते लेकिन चूंकि इन्होंने पारसाई के दावे किए थे इनको इनके क्राइटेरिया में फिट करेंगे कि तू जो कुछ कहता था वो तूने नहीं किया ठीक है इंजीनियर साहब का कीदा बदल गया इंजीनियर साहब का कीदा नहीं बदला कीदा तो बदल है मिस्टर सेम पेज हाँ उस वक्त 2017 में मेरे ऊपर स्टैब्लिशमेंट ने केस बनाया हुआ था कि मैं जो है वो नॉन स्टेट एक्टर तंजीमों को सपोर्ट कर रहा हूं एक साल मैंने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शोक सदीकी की अदालत में वो मुकदमा लड़ा एक साल कोई प्रूफ नहीं दे सके ये लोग फिर अतर मिनला साहब आ गए शोक सदीकी साहब बेचारे फारग हो गए 
ابھی بھی سپریم کورٹ میں وہ کسی تیوں میں لگا ہوا ہے کیس اتنے سالوں سے لیکن پھر بعد میں اللہ نے حالات ایسے کیے مجھے مجبوراً جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لینی پڑی تو مجھے بتاؤ کہ تم لوگ آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ڈسا ہوا ہے ہاں فوج کے خلاف اگر بات کرو گے پاکستانی فوج کو ذلیل کرنے کوشش کرو گے تمہاری زبانیں کھینچیں گے اختلاف رکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے رکھو ان بڑوں سے رکھو جو سیاست میں لچ تلتے ہیں جو بچارے شہادتیں دے رہے ہیں نا ان کے بارے میں یہ بات نہ کرو اور بیچ میں آپ نے دیکھا کئی لوگ شہید ہوئے ہیں اس کو بھی کس طریقے سے شہادت کو انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کیا ظاہر ہے وہ ہے ہی بچے بچو ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے ان کو تو بس یہ پتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو فوج نکالا ہے اب فوج کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ہم بس خوش ہوں گے اندر سے تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رکھیں فوج سے کوئی اختلاف نہیں کریں اس لیے کہ فوج اس ملک کی ہے اور یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک ہمیں فوج نے آزاد نہیں کروا کے دیا یہ ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو کہ ایک وکیل تھا اس کی محنت سے ہوا ہے ویسے تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہٹلر کی ہے اگر ہٹلر دوسری جنگ عظیم میں گریٹ بریٹن کو لڑائی کے ساتھ اتنا کمزور نہ کرتا خود تو وہ ہار گیا لیکن اس نے گریٹ بریٹن کو اتنا کمزور کر دیا کہ یہ لوگ پھر فوج رکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کو اپنے قبضے میں رکھتے تو پھر گاندھی صاحب اور جنا صاحب کی کوشش کامیاب ہو گئی کیونکہ گریٹ بریٹن وہ جو ہے نا وہ کمزور ہوگی اور آپ کو میں چلے چلتے ہوئے ایک اوریجنل لطیفہ سنا دیتا ہوں اس ماحول کو جو اتنا ٹینس تھا نرم کرتے ہوئے اینڈ پہ یہ اوریجنل ہے ملتان یا کسی اور جگہ پہ نا وہ میراسی جو ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے اس جگہ یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وہ جو گفتگو کرتے ہیں ہمارے مختلف شادیوں کے اوپر بھی ان کو بلایا جاتا ہے باتیں کرنے والوں کو تو میراسیوں کو نا اس وقت کی جو گریٹ بریٹن کی گورنمنٹ تھی نا انڈیا پاکستان مشترکہ تھا دوسری جنگ عظیم جاری تھی تو یہ لوگ یہاں سے فوجی بھرتی کر رہے تھے آپ کے فوجی سلطنت عثمانی کے خلاف بھی لڑے ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں گریٹ بریٹن کی طرف سے ہٹلر کے خلاف بھی لڑے ہوئے تو ہٹلر کے خلاف یہاں سے پنجاب ریجمنٹ سے فوج بھرتی ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور اس میں نا انہوں نے تقریر کرتے ہوئے وہ جو صاحب بہادر آئے ہوئے تھے نا گریٹ بریٹن کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے ہٹلر جو ہے اس وقت عذاب علیہ بن کے نازل ہو گیا ہے دنیا کے اوپر کروڑوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا ہے ڈیڑھ دو کروڑ کی فوج اس نے بنائی ہوئی ہے وہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہ ایک دوسرا سکندر اعظم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے کن کو کہہ رہا تھا مراسیوں کو تو ظاہر ان سے آگے جواب پھر یہی آ رہا تھا وہ آپ کو پتا پانڈ ٹائپ لوگ تو ایک بوڑھا مراسی کھڑا ہوا اس نے کہا سر جی گل اگر اتنے تک پہنچ گئی ہے نا تو پھر ہٹلر نہ سو نہیں کر لو ٹھیک ہے پھر لڑنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے کہ اگر مراسیاں کی لوڑ پہ گئی ہے نا جنگ پیچھے تو بھائی جی بھائی ہٹلر نہ سو نہیں کر لو ٹھیک ہے بال ہٹلر تو مارا گیا لیکن ان کا اتنا کباڑا وہ کر گیا کہ یہ پھر اتنے ملکوں کو سنبھال ہی نہیں سکتے تھے فوج کمزور ہوگی پھر یہاں پہ بھی تو الحمد یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں سورہ بکرا میں کئی صورتوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتا تو کوئی خانقاہ کوئی گرجا کوئی کلیسا کوئی مسجد سلامت نہ رہتے یہ اللہ کی سنت ہے کہ بڑے طاقتوروں کو لڑاتا ہے اور اس میں سے پھر عام لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے یہ دو بڑے ماسٹر لڑے ٹھیک ہے جرمنی اور گریٹ بریٹن اور فائدہ ہوا کہ ہمیں آزادی مل گئی ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے جسے کال مارکس نے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہا ہے کہ دو مختلف متضاد چیزیں لڑتی ہیں بین میں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور یہی وہ چیز تھی جو میں نے یہ کی تھی کہ ایک دن ہونا تھا کہ پاپولر لیڈرز اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف ہوتا اور وہ ہوا وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اس میں میں نے نواز شریف صاحب کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے پہلے یہ بیانیاں اٹھایا اس سے پہلے بھٹو صاحب نے اس وقت تو ان کو بیان بڑا اچھا لگ رہا تھا پورا بیان سنو اور میں نے کہا کہ خان صاحب نے اسے منطقی انجام کے اوپر پہنچایا اس وقت نو مئی نہیں ہوئی بھی تھی کیونکہ یہ بیان ہے فروری کا نو مئی والا مسئلہ جو نائنٹی نائن پہ صاحب کاٹ گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو میں نے کہا ایک پاپولر لیڈر اگر یہ بات کرتا نہ کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے تو پھر امام نے ماننا تھا اور یہ اب ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہو رہا ہے کہ اس وقت ساری پارٹیاں سیاسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے فائدے ضرور اٹھا رہی ہیں تھوڑے بہت لیکن اندر سے ساروں کو ہاتھ لگ چکے میں اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اب ان دونوں کے ملاب سے ایک تیسری چیز بیچ میں سے نکلے گی اور ہم آگے بڑھیں گے انشا
وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين نہیں جی میرے بھائی یہ ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں مجھے ملی ہیں میرے سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے ہاں کیونکہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بھانگ کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے یہ میں ریل ٹائم آپ کی پرچیاں پڑھتا ہوں مرد حاکم ہے کیا عورت خامند کے غیر شرعی حکم کا انکار کرنے پر گناگار ہوگی نہیں گناگار ہوگی نظر نیاز گیارہویں وغیرہ اس کی وجہ میرے بھائی کہ اسلام کے رشتے کے اندر میاں بیوی بی جڑے میں تو پہلی پرورٹی کس کی ہے اسلام کی پھر باتیں بعد میں بخاری و مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے نبی اسلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کر کے ایک مہم روانہ کی راستے میں اس امیر کو غصہ آیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ تو اس نے کہا کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ اور پھر اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ کود جاؤ اس کے اندر میرا حکم ہے مجھے غصہ ہی بڑھا ہے تمہارے اوپر اچھا انہوں نے کہا کہ تیرا یہ حکم نہیں ہم مانیں گے انہوں نے کہا بھی میری تاط اور رسول اللہ کی تاط ہے اور رسول اللہ کی تاط اللہ کی تاط ہے ان کا بھائی ہم نبی اسلام پر ایمان اس لیے تو نہیں لائے تھے کہ ہم آگ میں جائیں ہم آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے تھے اور تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہا ہے انہوں نے بات نہیں مانی کیونکہ وہ ہنفی نہیں تھے مقلد نہیں تھے صحابی کی اگر تکلید نہیں ہو سکتی اور وہ بھی صحابی وہ جو نبی اسلام نے امیر بنایا تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں ہاں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں ہاں اماموں کی تو پھر بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے اب واپسی پہ جب نبی اسلام کو شکایت لگی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے ہاں مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں ہے خواب و خامد ہو یا بیوی ہو بعض اوقات رن مرید بھی ہوتے ہیں نا یہ اس طرح بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ میری بیوی مجھے حکم دے کہ میں گیارہویں دوں تو کیا کروں تو اس کے لیے بھی یہی آرڈر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مانے عز و جلّہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس چیز کو نا احسن طریقے سے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے بغاوت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بعض کا نیگیٹو سائیکالوجی ہو جاتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس لیول کے اوپر بات چلی جائے کہ میاں بیوی بی کی علیحدگی ہو جائے پیار محبت سے لے کے چلیں مولانا ساک صاحب نے کہا کہ پہلے کلمے کا کوئی تصور نہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں مولانا ساک صاحب کا موقف اس وجہ سے ہو گیا یہ اہل حدیث کا موقف ہے اس لیے دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کلمہ پڑھواتا ہے اشد و اللہ الہ الا اللہ و اشد و محمد عبد و رسول وہ کلمہ بھی درست ہے وہ بھی آیا حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ جو پہلے کلمے کی بات کرتے ہیں نا دیکھیں پہلا کلمہ تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کیونکہ جب نبی اسلام سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ یہ جو گواہی ہے نا ظاہر یہی کہا جائے گا نا میں کہوں کہ بولو تم یا گواہی دو اس بات کی اس میں چاہے میں یہ کہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں تب بھی درست ہے اور صرف میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ گواہی ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ میں بالکل درست ہے قرآن پاک میں یہ دونوں الفاظ لا الہ الا اللہ بھی موجود ہیں اور محمد رسول اللہ بھی موجود ہیں راہ حدیث میں تو بالکل کتاب الاعتقاد جو امام بئی حقیقی کتاب ہے نا جو عقیدوں کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی ہیں اس میں موجود ہے نبی الاسلام کی حدیث کے اندر انہی الفاظ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لہذا یہ کلمہ حدیث سے بھی ثابت ہے ہمارے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ کو خط لکھا تھا ان کے استادوں نے حافظ عبد المنان نور پوری نے فوت ہو کے بڑے ایجڈ ہو کے تو کہ جی یہ پہلے کلمے کا ثبوت کہیں ہے تو دے تو پھر شیخ صاحب نے 
یہ ان کو ریفرنس دیا تھا انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا تو حدیث میں بھی ہے اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور اصلا بھی یہ بات درست ہے تو ہمارے استاد جو مولا اساق صاحب کو اس معاملے میں غلط فہمی لگی ہے نبی الاسلام کو اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہ ملنا کس بات کی عکاسی کرتا ہے یہ جس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کوئی بھی ایکسٹریم حکم لگانے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں آپ نے جو مرضی حکم لگانا ہے اس سے یہ اگر رزلٹ نکالیں گے کہ وہ حالت کفر پہ مرے تو یہ ایکسٹریم رزلٹ ہے اس طرح قرآن و سنت میں رزلٹ نکالے نہیں جاتے ورنہ میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم میں حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں چلیں ایک پارٹی نے تو معافی مانگ لی اصحاب جمل جو اصحاب صفین ہیں جن پہ مولا علی نے کنوت نازلہ پڑی اور وہ حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی ممبروں سے سب و شتم کرواتے رہے کیا میں انہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں فٹ کر کے منافق کہنا شروع کر دوں تو کہیں گے نہیں نہیں یہ بہت سخت حکم ہے بھائی اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور بغض کا اتنا بڑا اظہار کہ سب و شتم پہ بندہ اتر ہے تو یہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ یہ بہت ایکسٹریم حکم ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں ایکسٹریم حکم نہیں لگا سکتے اگرچہ کرائن اس کی طرف سپورٹو ہوں کیونکہ یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ وہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا واقعہ تن وہ بغض علی کا شکار ہے اصلاح کی کوشش کریں گے شری حکم نہیں لگائے مولا علی نے تو خوارج پہ شری حکم نہیں لگایا کافر ہونے کا حالانکہ انہوں نے صحابہ کو کافر کہا تو شری حکم اس طرح نہیں لگتے یہ نبی الاسلام کا دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی نبی الاسلام کے ماں باپ اہل فطرت تھے اور قرآن کا یہ ڈیفینٹ رول ہے وما کن معذبین حتہ نب آسا رسول ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کریں نبی الاسلام کے ماں باپ کے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جس کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنا تھا قرآن میں موجود ہے لتم درا قوم ما ان درا آبا ہم فہم غافلون ہم نے تمہیں اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے باوجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تو نبی الاسلام کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے اٹھارہ سال کی عمر میں اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں مسجد نبی کی توسیع کے دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی قبر شفٹ کی تھی سعودی حکومت نے اور درجنوں لوگ اس شفٹنگ میں شامل تھے ان میں سے ایک بندہ میرے والد صاحب کو مدینہ شریف بھی تھا کتنے ڈیڑھ ہزار سال بعد آل موسم مل ہے چودہ سو سال تو وہ کہہ رہے میں نے خود زیارت کی ہے ان کی اور آپ پتا بیس سے کم ان کے سال عمر تھی تھوڑی سی داڑھی تھی اور اس نے وہی نقشہ بیان کیا بالکل لاش سلامت تھی ہاں یہ مسجد نبی کی تو اور یہ مدینہ شریف کے لوگوں کو اس بات کا پتا ہے وہ کراچی کا رہنے والا پاکستانی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے تو یہ اللہ سے ڈر جائیں اپنے ماں باپ کی فکر کریں حضور کے والدین کو چھوڑ دیں ان کے اوپر میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے مسا نمبر نائنٹی ایٹ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حدیثوں کے میں نے جواب دیے اس کے علاوہ بھی یہ مسلم کی ایک حدیث ہے ایک اور حدیث بھی ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزہ کی آگ میں ہے اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے کہ وہ والد کی بات نہیں ہوئی باپ کی بات ہوئی ہے وہ چچا ابو لاب کی طرف کنایا تھا جمعہ کے خطبے کے دوران چندہ جمع کرنا کیسا ہے دیکھیں مسجد کے لیے یا جہاد کے لیے مسجد کے اندر چندہ جمع کرنا یہ جائز ہے خطبہ جب ہو رہا ہے اس دوران نہیں ہونا چاہیے یہ تو نبی السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو خاموش کروانے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ بھی مجرم ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس میں پھر کوئی ایسی ٹائمنگ سیٹ کر لیں اور مانگنا تو بالکل نہیں چاہیے اس طریقے سے میں نے کل جماعت اسلامی کی مسجد میں جمعہ پڑھا تو وہاں پہ وہ نا وہ اس طریقے سے آگے وہ کپڑا نہیں پھیرتے پتا کیا کرتے ہیں وہ وہ جب جمعے کی نماز ہو جاتی ہے دعا بھی ہو جاتی ہے اور جب نمازی سنتوں کے لیے گھر جاتے ہیں یا وہاں سے اندر سے باہر نکلتے ہیں اس وقت جو ہے نا چند لوگ نا جوتیوں والی جگہ پہ نا ایک کپڑا لے کے کھڑے ہوتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے یا چندہ بک رکھ دیں وہاں پہ چندہ باکس رکھ دیں وہ آپ کی اپنی مرضی لیکن یہ جو بیچ میں خطبہ دے رہے خطیب اور آپ بیچ میں یہ والے سارے معاملات کر رہے ہیں تو اس طرح کے کام نہ کریں یہ آپ نے اچھی طرف توجہ دلائی ہے اگر تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہے تو پھر آخرت میں گراؤں کی سزا کیوں ہوگی تقدیر اللہ تعالیٰ کا پری نالج ہے پری آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے ورنہ تو رسول اور کتابوں کی ضرورت ہی نہیں تھی 
تو ڈیسٹنی اور تقدیر اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی چار لیکچرز ہیں دو سو آیات میں نے قرآن سے پچاس مقامات سے کور کی ہیں وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے سب کچھ کور کیا ہے ان شارٹ یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ نہیں ہے ہماری مرضی کے ساتھ ہے اور جن چیزوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھنا ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے اور جب وہ تقدیر کے ساتھ ہے تو اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا بھی کوئی نہیں تو ان کے بارے میں ہمیں انٹرسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے مثلا اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تیرے ماں باپ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے تھے تو یہ اس کی تیاری بھی آپ نے کوئی نہیں کرنی تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیا تھا تیرا قد اتنا کیوں تھا یہ تقدیر والی چیز ہے ہاں تجھے میں نے طاقت دی گیون سرکمسٹانس دی ہے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو پڑھ سکتا تھا ہاں اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی نا کہ ہزار ڈالر ملیں گے فی نماز کے تو تو نے مسجد سے ہی باہر نہیں نکلنا تھا سارے شیاتین مل کے بھی تجھے گزیٹ کے نہیں نکال سکتے تھے ہاں سارے شیاتین مل کے بھی سارے یوٹیوبرز مل کے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو یہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں فلسطین کی مدد کے متعلق عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہے عام بندے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کی اچھی پکچر پیش کرے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرے جتنا کر سکتا ہے اور جو کریڈیبل کوئی تنظیم ہے جس طرح میری نظر میں تو الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی والوں کی ان کو اگر فائنینشلی آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں باقی جن لوگوں نے چندہ بک اور یہ اکاؤنٹ نمبر شیئر کرائے ہوئے نا انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگن دینا جماعت اسلامی کا نیٹ ورک وہاں موجود ہے عرب ملکوں میں اخوان المسلمون ایک بہت بڑی تنظیم ہے وہ جماعت اسلامی کئی آف شوٹ ہے تو ان کے لیے تو چانس ہے کہ وہ کچھ کر لیں باقی لوگوں نے ادھر ہی گاڑیاں نکلوانی ہیں نئی تو باقی فلسطین کے اوپر میں نے پورا بیانیہ دیا تھا جی اس میں میں نے بارہ کام بتائے تھے اس میں سے دو اسپیسیفکلی حکمرانوں کے اعتبار سے اور یہ عوام کے اعتبار سے اور باقی دس کام وہ آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں کیا شیعہ کے گھر سے کھانا جائز ہے شیعہ ہو وہابی ہو ان کے گھر سے تو آپ نہیں کھا سکتے سنیوں کے نزدیک ٹھیک ہے اور جہاں تک اسلام کا رشتہ ہے تو آپ غیر مسلم سے بھی کھا سکتے ہیں کھانے والی چیز حلال ہونی چاہیے دیکھیں قرآن نے کہا ہے آج کے دن اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہو گیا تمہارے لیے سورت المائدہ آخری صورتوں میں سے ہے جو شریعت جس میں نازل ہوئی ہے ان میں سے آخری صورت سورت المائدہ ہے فائنل احکام اسی میں ہے شروع کے احکام سور بکرا میں فائنل سورت المائدہ میں آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہوا اور ان کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے زبیا بھی حلال ہو گیا اگر اللہ کے نام کا ہو تو کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دجال کسی شخص کو زندگی اور موت کیسے دے سکتا ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کس طرح مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہتے ہیں وہ اللہ کے عزن سے ہوگا اللہ کے عزن سے کیوں تاکہ لوگوں کو ان کی نبوت منوائی جائے ہاں تو دجال کو بھی اللہ کے عزن سے ہوگا تاکہ لوگوں کو منوایا جائے کہ اس کرتب کو دیکھ کے دجال کو نہیں ماننا تم نے نبی کی حدیث کو ماننا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا اس سے بچ جانا تو جو لوگ استدراج اور کرتبوں کے ماننے والے ہیں وہ تو گئے اور جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے دجال ہے تو وہ کہ میں مردہ زندہ کیتا ہوں پاویں کیتا ہے تو حدیث ہی چاہے کہ تو دجال ہے باقی رہیں گے سرکار تسی تو گوسے پاک دی چھوٹے پر آؤ اور انہوں نے کہنا ہے وہ انجینئر صاحب کتھے ہو تسی آدھے سو گوست مردے نہیں زندہ کر سکتا ہے بے کھو آگیا جے وقت دا گوست یہی ہونا نہیں تو کیوں لوگ ہی مان لے کہیں گے اس کے اوپر آج تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ہی مان نہیں لائیں گے اے اگیا کیوں ہون گے جے مان لانے لے کیونکہ وہ آپ کی روٹی پوری کر دے گا بارش برسا دے گا آپ کو تو یہی کچھ چاہیے اور جو ایک مومن کھڑا ہوگا بخاری مسلم میں وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے وہ اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا نا اور کہے گا اب مان لے وہ کہے گا وہ کہے گا یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ تو یہ کرے گا میں نہیں مانوں گا تجھے تو یہ کون ہوگا ہاں یہ وہ ہوگا جو کہتا ہے کہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے ہاں کرتبوں کو نہیں لے کے چلنا اور کرتب تو آپ لوگوں کے سارے یہ رف فراڈ ہی نکلے ہیں آج کل بھی جتنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی آ رہے ہیں 
ٹھیک ہے بیوی کا مہانہ خرچہ کتنا ہونا چاہیے قرآن میں تو ہے کہ معروف معروف یعنی جو آپ کے اس معاشرے میں چلتا ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے ہر بندے کی انکم ڈفرنٹ ہے ایک بندے کی مہینے کی انکم پچاس ہزار ہے ایک کی ایک لاکھ روپے ہے ایک کی دو لاکھ روپے ہے اب ہوتا کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب علیحدگی ہو جاتی ہے نا تو بیویں کہتی ہیں جی قرآن نے ہمیں حق دیا کہ ہم بچوں کا خرچہ ان کے باپ سے لیں گے اور وہ خرچہ وہ لکھتی ہیں کہ بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے ایکس بیوی کو کہ اس بچارے کی اپنی کمائی اتنی نہیں ہے وہ تو بچارے کنگال ہو جاتے ہیں تو یہ ظلم تو نہ کریں اور نہ ججز کو ایسے ظلم کرنے چاہیے کہ اس بندے کی وہ انکم ہی نہیں ہے جتنی آپ اس سے بچوں کے بارے میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھائی اگر وہ بیوی اسی خامد کے ساتھ رہتی تو اس نے تو اپنے حساب سے اسکولوں میں داخل کروانا تھا نا آپ کے حساب سے تو نہیں کروانا تھا تو یہ ظلم نہ کریں یہ معروف طریقے سے ہے اور یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس بندے کی اتنی انکم ہے یہ اس طرح کا لیونگ اسٹینڈرڈ افورڈ کر سکتا ہے یہ اتنا خرچہ لگا سکتا ہے تو وہ لگائے اور یہ تو صورت میں جب علیحدگی ہو رہی ہے اور جب ساتھ رہ رہے ہیں تو میرے حال میاں بیوی کا تو آپس میں اس کے اوپر کوئی اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے یہ زیادہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب فضول خرچ قسم کی بیویاں ہوتی ہیں نا ابھی یہ تین چار دن پہلے میری وائف نے کوئی چیز خریدنی تھی تو میں اس کو موٹر بائک پہ لے گیا میں بازار سے گزر رہا ہوں تو میں حیران ہو گیا میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا دیکھو مرد بچارے سارے مزدوری کر رہے ہیں اور عورتیں ان کے جو پوری محنت سے کما کے لاتی ہے خرچ کرنے کے لیے کس طرح دندراتی پھر رہی ہیں عورتیں ہی عورتیں ہر طرف کوئی بچارا کوئی رکشا ہے ڈرائیور ہے تو مرد ہے ادر وائز عورتیں ہی عورتیں ہیں کیا بوڑھی کیا جوان تو میں نے کہا دیکھو یہ مردوں نے اتنی محنت سے کمایا اور یہ اس وقت اڑانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ضرورت کے تحت بھی نکلی ہوں گی لیکن اکثریت جو ہے نا وہ فضول خرچی کرتی ہے فضول خرچی کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرنے والے ہیں جو بچارے ایک بالکل سبسٹنس لیول پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کا جب شادی بیاہ کا کوئی موقع آتا ہے نا تو وہ وہ والی سرمنیاں بھی کرتے ہیں جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اتنی جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائیں وہ پھر امیر لوگوں کو دیکھ کے پھر وہ لوگوں سے پیسے مانگ کے اپنے خرچے پورے کر رہے ہوتے ہیں پھر بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ تو وہ خرچہ کر رہا ہے جو میں نے اپنی شادی پہ نہیں کیا تھا اور اس کی بچی کی شادی پہ یہ وہ کچھ کروانا چاہ رہا ہے مجھ سے پیسے لے کے تو پھر بندہ تو پھر دکھی ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو فضول خرچہ ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو میاں بیوی بی آپس میں اکٹھے بن کے رہیں تو وہ اپنے ایک دوسرے کے حالات کو سمجھتے ہیں اس صاف سے جتنا کو خرچہ لگا سکتے ہیں وہ آپ لگائیں اور بیوی بی کو اعتماد میں رکھیں اور اگر آپ کی بیوی بی فضول خرچ نہیں ہے تو بھائی صرف اپنا جیب خرچ رکھیں دودھ پتی یا باقی چیزوں کا خرچہ جو آپ کو ضرورت ہے دوستوں کو کھلانے پلانے کے لیے باقی سارا بیوی بی کے ہاتھ میں رکھیں اگر آپ کی بیوی بی پیسے سنبھالنے والی ہے اگر فضول خرچی کرنے والی ہے تو پھر طے کر لیں کہ بھائی اس کو یہ یہ چیز کی ضرورت ہے لیکن خرچہ لگانا ضرور ہے بالکل یہ کام نہیں کہ اپنی ماں کے ہاتھ میں خرچہ آپ دے دیں یہ زیادتی والی بات ہے جیب خرچ تو بچوں کا بھی آپ نے لگانا ہوتا ہے اسکول جاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں نا ان کو تاکہ اپنی مرضی سے خریدے تو خرچہ ضرور لگائیں وہ آپس میں کنسینسز کے ساتھ جب اللہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے تو نقصان کو انسان اپنی طرف کیوں منسوخ کرتا ہے اس لیے کہ انسان اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے باقی وہ نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا تھا لیکن انسان نے اس کو اپنی طرف منسوخ کرنا ہے اس لیے کہ جو انسان کی اپنی غلطی سے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی کئی دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو نقصان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے سورہ شورا میں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے تو این ممکن ہے آپ کی آزمائش ہو اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے مکافات عمل اس میں میں نے اس اینگل سے ہر چیز کو ڈسکس کیا ہے کون سی تکلیف تکلیف ہے اور کون سی چیز ذابع لائی ہے یہ بھی ایک ڈسکشن جاری ہوتی ہے ہمیں یہ ایٹیچیوڈ بتایا گیا ہے کہ ہم نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے نفع کی صورت میں بھی نقصان کی صورت میں بھی گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے اور یہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی اللہ کی طرف آپ نے غلط چیز منسوب نہیں کرنی لیکن جو آپ کو نقصان پہنچا ہے نا اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے انا اللہ و انا الہ راجعون 
ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہاں جو گناہ کا کام ہے اس کو آپ نے نہیں کہنا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اس کے لیے آپ بولیں گے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے اجازت اس لیے کہ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پہ اس وقت فالج نہیں گراتا اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف نہ جائے تو زمین میں نہیں دسایا جاتا یعنی اجازت ہے چاہے تو نماز پڑھو چاہے گناہ کے کام کے لیے جاؤ مرضی کیا ہے نماز پڑھو لیکن پکڑے گا اس لیے نہیں کہ دنیا میں اس نے کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے انا ہدئی نہ حسبیل اما شاکر و اما کفورا دنیا میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا مرضی اس کی وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کو بتا دی اجازت سے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پکڑتا نہیں دنیا میں کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے اور اس کے لیے میں نے کئی دفعہ مختلف ٹاپکس کے انڈر ویڈیوز ڈسکس کی ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس کے اوپر تقدیر کے اوپر میں تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں قتل خطا یعنی حادثاتی قتل اگر کسی سے ہو جائے تو شریعت کا کیا حکم ہے قتل خطا کے کیس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا دیت ہوتی ہے بلڈ منی وہ سو اونٹ آیا ابو داؤد شریف کے اندر آج کل آپ سمجھ لیں پانچ کروڑ روپیہ بنتا ہے باقی اگر وہ رشتہ دار کو اس میں کمی بیشی کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے وہ سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن دے دیے اور اللہ کا حق بھی آپ نے ساتھ پورا کرنا ہے اللہ کا حق یہ کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے آج کل آپسلیٹ ہے تو پھر آپ نے ساٹھ روزے رکھنے ہیں مسلسل وہ بھی سورہ انسا کے اندر آیا لیکن جو تیسری چیز ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ وہ قتل خطا کے کیس میں نہیں ہوتا جو یعنی ایکسیڈنٹ میں کوئی قتل ہو گیا کیونکہ اس کی مارنے کی نیت نہیں تھی اس کے بدلے میں اسے مارا نہیں جائے گا وہ تو جو انٹینشنلی قتل کرتا ہے نا اس کے بدلے میں وہ قتل ہوگا اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے اگر نماز میں رفلی دین بھول جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور رفلی دین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی کیا یہ نا یہ رفلی دین سے کیوں اتنی چیڑ ہے کہ اس سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی رفلی دین تو سارے ہی کرتے ہیں سٹارٹ والا سارے ہی کرتے ہیں نا اور نہیں سرکار وہ سٹارٹ الا ہے چلو وچ الا بھی لے لو سٹارٹ کے بعد جو انفی چھ تکبیر عید کے اوپر کہتے ہیں اگر یہ ختم ہو چکا ہوا ہے سال بعد دوبارہ واپس کیوں آ جاتا ہے پورا سال یہ گھوڑوں کی دمے رہتا ہے عید والے دن سنت بن جاتا ہے اور نہیں جی وہ تو قیام میں ہے نا بالکل سٹارٹ میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں چلو چھڑ دو وتر الا اینڈ سینٹر وچ ہے تیسری رکعت جا کے ادا کے کرو گے بس انجینئر صاحب اینی نہ نہ کریا کرو تو رفل دین یا جو سنتیں ہیں رفل دین کے علاوہ بھی سنا کوئی بھول جاتا ہے اور چیزیں جو سنت بھی کیٹیگری میں آتی ہیں اگر کوئی بھول جائے تو اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں ہے نماز اس کی ہو جائے گی جان بوجھ کے نہ چھوڑے پوتے کی وراثت اگر باپ فوت ہو جائے اور دادا زندہ ہو تو دادا زندہ ہو تو فوراً سے پہلے پوتے کے نام کوئی گفٹ کر دے اور وہ وراثت سے بھی زیادہ کر سکتا ہے ایک تہائی مال تک کر سکتا ہے وراثت نہیں ملنی ہے دادے کا کام ہے کہ اسے شریف مسائل پتا ہونے چاہیے پوتے کو اپنی مرضی سے گفٹ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو یہ کہنا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو کیا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے نہیں کوئی خلاف نہیں ہے اگر قرآن کی یہ آیت توحید کے خلاف نہیں ہے قل ان کان الرحمن ولد فانا اول العابدین اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا بھائی اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں چاہیے لم یلد ولم یورت تو پھر قرآن میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی یہ سمجھانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے تالیق بال محال جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کے ذریعے بات کو سمجھانا تو قرآن میں آیا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ جیزس کرائسٹ ہیں یا یہ بت اللہ کے بیٹے ہیں تو میں بھی ان کو پوچھ رہا ہوتا لیکن چونکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میں نہیں پوچھوں گا تو یہاں پہ بھی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نہیں ہے اس میں یہ رسلٹ کہاں سے نکال لیا کہ نبوت جاری ہے اور جو بخاری مسلم میں دیس ہے یہ تو ترمزی میں ہے کہ نبی اسلام نے مولا علی سے کہا کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ بغیر میرے بعد کوئی نبی نے اگر امتی نبی بھی کوئی ٹائٹل ہوتا نا تو حضرت علی کو مل جاتا یہ فراڈ ہے جو غلام القادیانی دجال نے کی ہے یہ کوئی ٹرم ہی نہیں تھی اور مثال پھر لکھی جی حضرت عیسیٰ بھی تو امتی نبی ہوں گے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی نہیں ہے وہ نبی ہیں 
جو امتی بن کے آئیں گے وہ امتی نبی نہیں ہے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نبوت چھینتا نہیں کسی سے وہ نبی تو پہلے سے تھے اس امت میں نبی نہیں بن کے آئیں گے صحیح مسلم میں موجود ہے وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے اور امام تم میں سے ہوگا یہ پچھلے دنوں میں نے دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے حماس والا جو ایشو ہے اس کے اوپر حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے قادیانیوں کے ایک ایک دھوکے کا میں نے علمی جواب بھی دیا ہے الزامی جواب بھی دیا ہے کیا یہ بات سچ ہے کہ جو شخص مرنے والا ہوتا ہے اس کو چالیس دن پہلے ہی پتا چل جاتا ہے نہیں کوئی نہیں یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں اس طرح نہیں ہوتا می بی می ناٹ بی بعض اوقات جو کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا کبھی کسی کو کوئی خواب اس طرح کا آ جاتا ہے یہ ہر بندے کے لیے یہ رول نہیں ہے کئی لوگ ہیں جو پچھلے تقریباً چالیس پچاس سال سے مر رہے ہیں ابھی تک نہیں مرے زندہ ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ کوئی پیٹ رول نہیں ہے نہ کوئی قرآن و سنت میں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی خبر آ جائے خواب میں کسی کو لیکن جب وہ پوری ہوگی تو پھر پتا چلے گا اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بس آپ کی ایک اپنی سوچ تھی تو اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات کوئی زیادہ کوئی بچارے پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ یا کوئی موت کی وجہ سے کوئی پریشان ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں اپنی موت بھی خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے تو ہو سکتا بھی ہے لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے قبر کے عذاب کا ذکر قرآن میں کہاں ہے قرآن کی دس آیات سے میں نے عذاب قبر ثابت کی ہے اور ٹاپ آف لسٹ وہ آیت ہے سورت المومن کی جسے سور غافر بھی کہتے ہیں سورت نمبر چالیس کہ فرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش ہوں گے آج وہ کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں عذاب قبر اس کے علاوہ بھی اور آیات ہیں اور یہ وہ آیت ہے جو امام بخاری نے بخاری میں عذاب قبر کے اوپر جو حدیثیں ہیں نا ان کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے تاکہ اگر کوئی آ کے عذاب قبر کا انکار کرے نا تو پہلی چانڈ انہوں میری ایڈنگ تے پوے اور امام بخاری کی یہ عادت تھی کہ جو جو اختلافی مسئلے کو اس طرح کے ہوتے تھے نا تو وہ ٹاپ پہ نا چیپٹر کی ایڈنگ میں آیت ڈال دیا کرتے تھے اور ایک چیپٹر پورا آلموسٹ چار سو کے قریب حدیثے ہیں اس میں وہ چیپٹر کا نام ہی کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کا جس میں جو قرآن کی جو آیات کے شان نزول سے متعلق آیات ہیں نا وہ انہوں نے جمع کی ہیں مثلا انہوں نے کتاب و تفسیر چیپٹر میں لا طرف اسواتم فو کا سعت النبی جو حضرت ابو بکر اور عمر آپس میں لڑے اور حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند ہو گئیں تو وہ آیت نازل ہوئی تھی نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا تمہارے مال برباد ہو جائیں گے امام بخاری نے اس آیت کو چیپٹر کی ایڈنگ میں ڈال کے اس آیت کا شان نزول لکھا تو اس طرح انہوں نے کئی آیات کا شان نزول تیمم کی آیات کا اسی طریقے سے رمضان کے جو احکامات آئے ہیں ان سے متعلق وہ چیپٹر کی ایڈنگ بناتے ہیں اور پھر وہ لادا سے ایک پورا چیپٹر ہے کتاب التفسیر قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث یہ تین چیپٹر جو کتاب التفسیر کے ہیں نا بلکہ چار کر لیں چوتھا تو شاید آپ کو اردو میں نہ ملے صحیح بخاری کا کتاب التفسیر جامعہ ترمزی کا کتاب التفسیر چیپٹر ابواب تفسیر والے المستدر الحاکم کا کتاب التفسیر تو بہت تفصیلی ہے اور چوتھا سن نسائی القبرا جو امام نسائی کی وہ بڑی والی کتاب ہے جس کے وہ چیپٹر ہیں خزائے سے علی فضائل قرآن فضائل صحابہ اس میں بھی یہ کتاب و تفسیر چیپٹر موجود ہے گھر کے اوپر کوئی بھی جھنڈا یا علم لگا سکتے ہیں پولیٹیکل جماعت کا جھنڈا لگا لیں مذہبی کوئی ایکٹیویٹی کے طور پہ آپ علم یا جھنڈا وہ نہ لگائیں سیاسی جماعت کا آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے بہتر یہ ہے کہ اپنے ملک کے جھنڈا لگائیں سیاسی جماعتوں سے بھی تھوڑے سے بالا تار ہو جائیں یہ نہ بعض پریس کانفرنس کرنی پہ جائے ولایت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے میرا موقف یہی ہے کہ ولی وہ ہے جو ایک جیلم شہر کے کمرے میں بیٹھ کے پچھلے ہزار سال کے جالی بابوں کو فیل کر دے اتنا بڑا صاحب کرامت ولی ہے وہ ہاں کوئی فرقہ نہیں چھڑیا سارے منو نا کرامت تو سیدھے جا جا کے تبلیغ کرتے سو ایک بندہ کلا بیٹھا ہے انہوں آ کے لوگ ملتے نے پہلے لوگ ملتان شریف جاندے سن لوگ ملتان شریف تو اتنے آندے نے لوگ پہلے لاہور شریف داتا دربار جاندے سن لاہور تو اتنے آندے نے ہن دسو سب تو بڑا شریف کون ہویا او بس یہ نہیں بنے ہوئے جناب اس طرح نہیں ہوتا ولایت ہم مانتے ہیں ہر مؤمن ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے اور ہر کافر شیطان کا ولی ہے یہ قران میں لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں 255 تو آیت الکرسی ہے اس سے اگلی آیت میں 
کسی ولی کا فیض اس کی فات کے بعد بھی جاری رہتا ہے اگر کیا شیخ عبد القادر فیض سے مراد اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی علمی خدمت تو وہ تو جاری ہے دیکھیں امام بخاری امام مسلم کو فوت ہوئے آلموسٹ بارہ سو سال ہو چکے ہیں فیض تو ان کا جاری ہے ان کا فیض بھی جاری ہے اور ہمارا فیض بھی ان کے اوپر جاری ہے کہ ہم جو نیک امال کرتے ہیں اس کو پڑھ کے اس کا ثواب ان کو ملتا ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں صدقہ جاری ہے مسلم شریف میں حدیث ہے تین چیزوں کا ثواب مردے کو ملتا ہے نمبر ون صدقہ جاری ہے نمبر دو علم کی بات علم کی بات لکھ کے گئے نا اور تیسرا جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے بخاری مسلم کی اولاد کے بارے میں کسی کو نہیں پتا آج کوئی دنیا میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں امام بخاری کی اولاد میں سے ہوں لیکن امام بخاری کو اللہ نے کروڑوں روحانی بچے دے دیے جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے یار امام بخاری امام مسلم کے اوپر اس اعتبار سے رشک آتا ہے اللہ نے انہیں وہ مقبولیت دی ہے جو کئی صحابہ کو بھی نہیں ملی اب صحابہ کرام کے نام گنے زیادہ تک کتنے بندوں کے نام تیس پینتیس پہ جا کے گنتی مولوی کی بھی ختم ہو جائے گی چند ایک لوگوں کے نام آتے ہیں لیکن بخاری مسلم صحابی بھی نہیں تابی بھی نہیں تبا تابی بھی نہیں تبا تابعین کی زیارت کرنے والے ہیں تیسری صدی جری میں لیکن کام اتنا بڑا کیا ہے یہ آئیڈیا انہی کو آیا کہ بھائی کب تک کرائمنگ والا معاملہ چلے گا ہمیں ریٹن فارم میں سنت کو جمع کرنا چاہیے اور وہ جو کرائمنگ تھی وہ ایپ نہیں تھا اس معنی میں میرے بھائی بغداد شریف والوں نے کاغذ نہیں بنایا تھا اجمیر شریف کی پرنٹنگ پریس کی مشین نہیں تھی تو کہاں سے لوگ بخاری مسلم کے نسخے حاصل کرتے ہیں کاتب لکھتے تھے قرآن کا نسخہ رکھنے کے لیے بھی پورا کمرہ چاہیے تھا جب آپ نے چمڑے پہ قرآن لکھنا ہے مجھے بتایا چمڑے پہ اگر قرآن لکھا جائے تو میرے بھائی ایک سفائی اتنا موٹا ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا یہ وجہ تھی کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہوتے تھے اور لوگ قرآن کو حفظ کیا کرتے تھے یہ آج کل جو حفظ کر رہے ہیں نا یہ اپنے ماں باپ کے کرتوتوں کو بخشوانے کے لیے لوگ حفظ کر رہے ہیں اس زمانے میں لوگ دین کے لیے حفظ کرتے تھے اب حفظ کی ضرورت کوئی باقی نہیں رہی سافٹ ویئر یہ سب کچھ موجود ہے جس نے کرنا ہے شوق سے ضرور کرے اس زمانے میں لوگ اس لیے کرتے تھے کہ کتابی شکل میں کیسے رکھیں اس لیے دیکھیں آلموسٹ جتنے بڑے بڑے صاحب ہیں سب کے سب حافظ بھی ہیں ساتھ کہاں سے لے کے آتے کاغذ کہاں سے اتنے چمڑے لے کے آتے یہ ابھی بھی جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں نا ہمارے جیل میں بک کارنر والوں نے قرآن ایک کاتب سے لکھوایا ہے ملینز آف روپیز لگے ہیں کاتب کو دیے انہوں نے کئی سالوں میں اس نے قرآن مکمل کیا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں تاج کمپنی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن کا اٹھا کے تو قرآن جو ہے وہ اس کو میں اس کی پلیٹیں بنوا کے پرنٹ کروں یہ قانون جرم ہے وہ آپ کی مشین بھی اٹھا کے لے دیں گے تو اس لیے جتنی کمپنی ہے وہ اپنے لادہ کاتب سے لکھواتی ہیں اس کے لیے پیمنٹ کرتی ہیں تو بڑا مہنگا کام ہے بخاری مسلم جن لوگوں نے اب تو یہ سافٹ ویئر آ گیا نا اردو ٹائپ کرنے کے جب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے تو مولانا مدودی کی جب تفیم القرآن لکھی گئی ہے اس زمانے میں ملینز آف روپیز لگے ہیں اس کے اوپر آج بھی اگر آپ ٹائپ بھی کرائیں اردو ٹائپنگ تب بھی بہت پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر تو یہ وجہ تھی کہ سابق کرام جو ہے وہ زبانی قرآن تابعین تبا تابعین یاد رکھتے تھے اب یہ پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کہ اس زمانے میں وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی پہلے لوگ کیوں نہیں سن بخاری مسلم کار رکھ دیتے قرآن نہیں سن رکھ دے وہ پائی کتوں لے گیا ہوا نا جھونپڑی میں میاں بیوی بی رہ رہے ہیں قرآن کہاں رکھیں اس کے لیے اتنا بڑا کمرہ چاہیے ایک پارا چمڑے پہ لکھنا پڑ جائے تو ایک پارا اتنا موٹا اور اتنا بڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ تو اللہ بلا کرے بغداد شی والوں کا انہوں نے کاغذ بنایا اجمیر شی والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا دیوبند شریف اور بریلی شریف نے بندے وہ تیار کیے جو سیاہی جنہوں نے بنائی انہوں نے کیا نا ظاہر آپ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہیں تو میں آسرے کیوں ہوں کیا شعرا گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں قرآن میں آیا لیکن ساتھ ہی ایکسپشن بھی آئی ہے نا سورہ شعرا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اینڈ پہ آیا سوائے ان کے کے جو ایمان لے ہاں اگر وہ شاعر حسان ابن ثابت ہو تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں حسان تیرے شعر کافروں پر تیر سے زیادہ اثر دکھاتے ہیں اب تیر والے تو اپنی جان سٹیک میں لگا کے آگے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں کہ حسان کے شعر تیروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں کیوں عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا مانتا ہے میں نے بتایا نا کریمنگ تھی ان کو اتنے شعر یاد ہوتے تھے تو اسی وجہ سے یہ جو جنگی ترانوں میں جو رجز پڑے جاتے ہیں نبی اسلام نے بھی پڑھا نا انن نبی اللہ قدیب انب نو عبد المطلب اس کے علاوہ جو غزب خندق کے موقع پر مختلف موقع پر صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے وہ شعر ان کو جا کے چبتے تھے اور یہ ٹرینڈ شروع سے ہے یہ قومی ترانے جو ہے شروع سے ہیں یہ ن
جھنڈے بھی شروع سے ہی چل رہے ہیں تو وہ اشار کے ذریعے آپ بعض اوقات ایسا میسج پہنچا دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو کاٹتا تھا بخاری مسلم میں ہے نا کہ حضرت اسان ابن ثابت آخری عمر میں نوینہ ہو گئے تھے اور یہ وہ تھے صحابی جو صحابی ہونے کے باوجود حضرت عائشہ پہ جب تومت لگی تو یہ بھی منافقین کی باتوں میں آ کے اس میں شامل ہو گئے حضرت عائشہ کو ان پہ بڑا غصہ تھا اس کے باوجود حضرت عائشہ کے سامنے کوئی حضرت حسان کا ذکر برائی سے کرتا تھا وہ منع کر دیتی تھی کہتی نا حسان کو برا مت کہو یہ نبی علیہ السلام پہ جب کافر اعتراض کرتے تھے تو یہ اپنے اشار کے ذریعے ایسے جواب دیتے تھے کہ ان کو خاموش کروا دیتے تھے یعنی اما عائشہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نسبت رسول اللہ کی ہے اس عورت کو کیا تکلیف کاٹنی پڑی اس جھوٹے الزام کی وجہ سے اس بندے کی وجہ سے لیکن انہوں نے کہا چونکہ میرے نبی کے ساتھ مخلص ہے اگرچہ اس نے میرے اوپر یہ تومل لگائی میں نے معاف کیا کیونکہ نبی کے لیے یہ مخلص ہے یہاں پہ پولیٹیکل لیڈر کا اختلاف ہو اور اس لیڈر کا جس کا کوئی یعنی نہ اسلامی کریکٹر ہو نہ پولیٹیکل کریکٹر ہو اس کے پیچھے لوگ جو ہے نا وہ اپنے مذہب کو سٹیک پہ لگا دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا تو اچھے شعرا بھی ہیں اور ایون شعرا برے بھی ہوں اگر ان کے شعر اچھے ہوں تو کوٹ کر سکتے ہیں کتنے تاریخ دان ہیں جو کافر ہیں انہوں نے نبیل اسلام کی شان میں جو ہے وہ پورے پورے مضامین لکھے ہیں بابا گرو نانک انہوں نے اشار لکھے ہیں نبی الاسلام کی شان کے اندر تو اشار جو اچھے اشار ہوں اور اچھے اشار سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کی تعریف میں نہیں ایک خامن اپنی بیوی کے لیے کوئی اچھا شعر کہہ دیتا ہے تو وہ تو وہ عشق مجازی نہیں ہے عشق حقیقی ہے ہاں اچھا یہ جو عشق مجازی کہتے ہیں نا عشق مجازی تو ہے ہی غلط چیز ہے عشق مجازی تو ہے آؤٹ آف ویڈ لاک جو آپ کا رشتہ ہے کسی کے ساتھ تو اسلام میں تو شادی کا ہی بندھن ہے نا اس کے علاوہ تو آپ کسی سے عشق نہیں کر سکتے اور شادی کے بعد اگر کوئی خامد اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے خامد سے محبت کرتا ہے تو یہ عشق مجازی نہیں ہے عشق حقیقی ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے محبت رکھی ہے میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ ہم نے رکھا ہے لو جی نوی گال لے جاؤ میاں بیوی کا رشتہ اور ان کی آپس میں محبت کرنا یہ عشق مجازی نہیں ہے عشق حقیقی ہے یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت یہ حقیقی محبتیں ہیں یہ مجازی نہیں ہے اور رہا اللہ رسول کا معاملہ وہ تو جناب ایک الگ سے چیز ہے وہ بھی محبت حقیقی محبت ہے اور وہ حقیقی محبت وہ ہے جو آپ کے ہر رشتہ دار سے بھاری ہونی چاہیے ولدین آمن اشد حب اللہ جو ایمان والے ہیں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نبی الاسلام نبی اولا بل مومنین امن انفسیم و ازواج ہوں نبی مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں یعنی جان سے بڑھ کے ان سے محبت کرنی ہے اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں اور بخاری مسلم کی حدیث تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاویں ماں کہہ دی رہے کہ میں دودھ نہیں بخشاں گی ماں کی بات نہیں آپ نے ماننی اگر آپ کو داڑھی مونڈنے کا کہ اس کو آپ نے یہی کہنا ہے کہ ماں جی تسی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے ٹھیک ہے جو رسول اللہ کے ساتھ وفادار ہو وہ ہمارا رشتہ دار بھی نہ ہو ہمارے سر کا تاج ہے مجھے بتائیں میری کیا رشتہ داری ہے امام بخاری امام مسلم کے ساتھ میں تو اپنے ماں باپ کا ذکر اتنی دفعہ نہیں کرتا جتنی دفعہ امام بخاری امام مسلم کا ذکر کرتا ہوں یہ ہے نسبت جو اللہ رسول کی وجہ سے ہے ہم نے اپنے ماں باپ کا ذکر اتنی دفعہ نہیں کیا جتنا ذکر ہم حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اہل البئی صحابہ کا کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے انہوں نے وفاداریاں کی ہیں یہ چیز ہے جیلم کے علاوہ آپ کے خطبات کا اہتمام راول پنڈی اسلام آباد میں ہونا چاہیے جہاں خواتین بھی آپ سے لائیو سوال کریں جو آبادی کا ففٹی ٹو پرسینٹ ہے میرے بھائی اسی لیے ہم نے لائیو سیشن شروع کیے ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے الحمد ہمارے سو کے قریب لائف سیشنز ہو چکے ہیں اور ایک ناغا بھی نہیں ہے ہر جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ اور جمعرات والے دن بھی آلموسٹ دو گھنٹے یہ لائف سیشن ہے اس میں چیٹ باکس میں آ کے آپ سوال لکھ سکتے ہیں اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں لائیو ہی ہوتے ہیں اس میں لائیو بھی سسٹرز آ کے کوشچن لکھ رہی ہوتی ہیں تو باقی یہ دوسرے شہروں میں جانا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے زمانوں میں چونکہ یوٹیوب یا یہ میڈیا نہیں تھا کہ آپ کی بات کہیں پہنچتی اب ہماری بات دوسرے شہروں میں کیا لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے ان لوگوں کے گھروں میں جو کبھی 
ہمارے درس میں آنے کا سوچے بھی نا اپنی اولاد کو منع کریں ان کی اولاد ان کی مرضی کے بغیر اپنے موبائل میں ہمیں دیکھ رہی ہے تو اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے کہ کام ہو چکا پوری نیشن ٹرانسفارم ہوگی کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے تو اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آفرز مجھے ہوتی ہیں مختلف جگہوں سے لیکن میں آپ کو پتا ہے میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز اٹیچ ہیں لوگ کہہ رہے ہوں گے باقیوں کے ساتھ بھی ہیں باقیوں نے کیڑا کیتا ہے انہوں نے سیکیورٹی ایشو ہے کیا کیتا ہے انہوں نے کون مارے گا انہوں نے تارے جمیر صاحب سے تو ہندوؤں کو بھی کوئی تکلیف نہیں کرسچنس کو بھی کوئی نہیں ہے وہ بھی سنتے ہیں روتے ہیں مجید میں ٹھوکی ہے ایون میرے لیے تو یورپ امریکہ میں بھی جاننا مشکل کام ہے کیونکہ مجھے شہید کر کے کتنے لوگ اپنی جنت کمانے کے چکروں میں تو کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو جنت میں بھیجوں جس کو وہ جنت سمجھ رہا ہے وہ سب دجال ہے نا دجال کے ساتھ جنت اور جنم دونوں ہوں گے اس کی جنت جو ہوگی وہ بیسیکلی جہنم ہوگی تو ان کی بھی جنت اصل میں جہنم ہے یہ دجال کی جنت ہے جس کے اصول کے لیے کر رہے ہیں اللہ والی جنت اس طرح نہیں حاصل ہوتی تو ضرورت کوئی نہیں ہے پھر میری اپنی مصروفیات بھی ہیں میرے بھائی بہت مشکل یعنی صورتحال ہے میرے لیے ٹائم نکالنا تو ضرورت نہیں ہے تو لائف یہ ہم کر رہے ہیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں کیا حفظ قرآن کے لیے جو امام مسجد بھی ہو ترجمہ ضروری ہے ترجمہ عقائد صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے البتہ نماز پڑھانے کے لیے اس کی پروننسیشن ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہو ترجمہ بھلے اسے نہ آتا ہو اگر ترجمہ آتا ہے لیکن وہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ امام مسجد بننے کا اہل نہیں ہے اگر اسے عربی لنگوسٹک پروننس کرنی نہیں آتی ترجمہ بھی آنا چاہیے حافظ قرآن کو تو ضرور کیونکہ حافظ قرآن جس امید پہ بیٹھا ہے نا وہ جو ابو دعود میں حاکم میں حدیث ہے کہ وہ حافظ جس نے قرآن کو حفظ کیا حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا تو اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے وہ وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا تو جب وہ ترجمہ ہی نہیں جانے گا تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیسے جانے گا لاجیکلی اور اگر جانے گا تو پھر یقیناً عام مسلمان سے وہ بہتر درجے والا مسلمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جتنے حفظ کے مدرسے بنے ہوئے ہیں نا ان کو آپ مشورہ بھی دے کے دیکھیں یہ کبھی ترجمہ نہیں ان کو پڑھائیں گے ہاں مجھے یہ اسلام تھری سکسٹی والے جو زائد چیپا بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ایک کئی مدارس کا فائنینسر ہے کو بہت بڑا کاروباری شخص ہے اور مجھے کہنے لگا انجینئر صاحب وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی ویڈیو سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا یار انجینئر صاحب جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بھائی حافظ قرآن تو توتے بنا کے نکال رہے ہو انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن سکھاؤ تاکہ یہ لوگوں کے عقیدے صحیح کریں تو اس کو بڑا مان تھا کہ چونکہ میں تو لاکھوں روپے مدرسے میں دے رہا ہوں تو وہ ان مدرسوں میں گیا جن کو وہ چلا رہا تھا مدارس کو کراچی میں تو آپ کو پتا ہے یہ جو سیٹھ طبقہ ہے وہ تو کئی مدارس کو سپورٹ کراچی میں تو پیسہ ہی بہت ہے نا کراچی تو آپ کے ملک کا سکسٹی سیون پرسینٹ پیسہ کراچی جنریٹ کر رہا ہے تو وہ ان مدارس میں گیا اور ان سے کہا جی میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں نا تو معاشرے میں چینج آ سکتی ہے یہ اس نے جا کے کسی سکھ کو کسی ہندو کو کسی کرسچن کو کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں کہا مذہب کے کسٹوڈین کو کہا جو مذہب سے کھار ہے جس کو آج مدرسے سے نکالے تو اسے دس ہزار روپے کی نوکری پہ بھی کوئی نہ رکھے اور وہاں بیٹھ کے دس ہزار روپیہ روزانہ کا وہ ایک مد میں خرچ کر رہا ہوتا ہے مذہب بیچ کے اور آپ دیکھیں اس کی گداری جس بندے کے پاس گیا نا پہلے تو انہوں نے بڑے سکون سے بات سنی انہوں نے کہا کچھ چندہ کٹھا کرنے طریقہ دس لگا ہے انہوں نے کہا جی میرے پاس زبردست آئیڈیا ہے آپ آفز قرآن کو حفظ کی ڈگری اس وقت تک نہ دیا کریں جب تک وہ قرآن ایک دفعہ ترجمے سے کور نہ کر لے منو دسوے کو ماں پہ گال ہے اگو کتے ہر پہ گئے انہوں وہ کہنے کے کرنے لگے جناب اس میں تو لوگ داخل کرانا چھوڑ دیں گے اور یہ تو بڑا خطرناک کھیل آپ کھیلیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے آپ ہی کو نہیں ترجمہ پڑھا آیا وہ صرف اس لیے ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جاؤ نا اپنے مدرسے والے لے لو مرے زندہ ہاں تو میری تو تفسیر سورہ بکرا دی کاٹ کے سورہ آل عمران کی نکال کے صرف قرآن کے تعارف پہ جو میں نے چھ لیکچر چالیس پوائنٹ بیان کیے نا مرے زندہ سارے کٹھے کرو تو دسو بندے نے کیا کام کیتا ہے 
چڑھ دو اس گال نو تو کہتا ہے جس کے پاس بھی گیا آگے وہ کہتا ہے یہ تو آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جی ایک بندہ بھی راضی نہیں ہوا چلو اگر کوئی کہنا نا منو جھوٹا کرنا ہے اے ہن ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤ سارے بریلوی دیو بندی اہل حدیث کہ جی اسی ڈگری نہیں اس صاحب سے قرآن کو دیں گے جب تک وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ نہ لے اور وہ قرآن کا ترجمہ اتنا نہ کر لے کہ وہ اپنی آڈینس کو سکھا سکے کیوں اکثر جو خطیب ہیں وہ بچارے امام مسجد ہی ہی ہوتے ہیں کہیں پہ لادہ سے بھی ہوتے ہیں وہ بھی عالم کوئی نہیں ہوتے صورتیں یاد ہوتی ہیں اور بارہ تقریروں والی ایک کتاب ملتی ہے مارکیٹ سے وہ لے لو تسی بھی مجھے نہیں سمجھ آتی یہ تقریریں کون سی کرتے ہیں اللہ کے بندوں قرآن کا ایک رکو اگر تم ہر جمعے کے خطبے میں کبر کرو نا کئی سال لگیں گے قرآن مکمل ہونے میں تمہارے پاس اتنا بڑا مواد موجود ہے دیکھو نا کہتے نہیں وہ ہم تقریر ہر بار کون سی یاد کرو چھڑ دو تقریر انو یہ ایک رکو شروع کرو پانچ سو بیس رکو ہیں جی باون جمعے ہیں دس سال میں قرآن مکمل ہوگا دس سال تک آپ کی تقریر ریپیٹ نہیں ہوگی کوئی اتنی سی کتاب تو نہیں نا قرآن تو اتنی زخیم کتاب ہے اسی لیے قرآن میں بوریت بھی نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے اتنی دفعہ پڑھا ہے قرآن ترجمے سے اتنی دفعہ پڑھا ہے جتنی بار میں پڑھتا ہوں نا مجھے بوریت نہیں ہوتی لگتا ہے کہ اچھا یار یہ پوائنٹ سکیپ ہو گیا تھا اور ٹیسٹ فیل ہوتا ہے اور اس مزہ یہ ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے اگر یہ آٹھ دس صفوں کی کتاب ہوتی تو بار بار بندہ کتنی بار کرتا بندہ کہتا ٹھیک ہے یار پتا لگا کہ لکھے ہے تو کرو یار اب ویڈیو بناؤ انجینئر تجھے جھوٹا ثابت کیا یہ مدرسہ ہے آ کے یہاں پہ میڈیا کے لوگوں کو بھیج ہم ڈگری نہیں دیتے جب تک وہ ترجمہ نہ سنا سکے اون منو چوٹھا کر دو یہ خدمت ہے جی یہ ہم خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت یہ ہے کہ بھائی مدرسوں سے چندہ آتا ہے بس وہ چندہ بچوں کے نام پہ آتا ہے کچھ ان کو کھلاتے ہیں باقی سارا اپنے پاس رکھتے ہیں یہی وجہ اسلام آباد میں ایک مولوی دس سال پہلے سائیکل پہ آیا تھا آج اس نے گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے تنخواہ کتنی ہے پچیس ہزار اس سرکار پنجی ہزار تنخواہ تھا گڈی کی تھو آئی پوری زندگی دی تنخواہ نال نہیں آن دی اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ چندہ بک تیرے قفضے میں ہے جاتے کمیٹی کو قابو میں کرتے ہیں اپنے بندے گساتے ہیں الٹیمیٹی سب کچھ اپنے قفضے میں کر لیتے ہیں اسلامباد میں تو آپ نے جناب یہ چیز دیکھنی ہے وہ جیسے رومن اور پرشین امپائر کیسے کھڑی ہوئی تھی اور کس طرح سلطنت عثمانیہ ایک قبیلے سے کھڑے ہو کے تین بری آزموں میں پھیل گی چھ سو سال کے لیے سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں یہ آپ نے سلطنتوں کا آغاز اگر دیکھنے نا اسلامباد کی اس سیکٹر میں جائیں جدر ابھی کوئی بکان نہیں بناوا خالی پلاٹ ہے تو آپ کو ایک اللہ کا مجاہد بندہ کسی کونے میں چٹائی ڈالے ہوئے ساتھ مٹکا رکھے ہوئے اور ایک لوٹا رکھے ہوئے نماز پڑھتا نظر آئے گا آپ کہیں گے پتہ نہیں بازید بستامی تھے نہیں اس دمانے دا بڑی لمبی انویسمنٹ کی تیجے انہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں توبہ 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 میں آپ کو اپنے گھر کے قریب بتاؤں جی تھرٹین میں اسلام آباد اب یہ سیکٹر لانچ ہوا تھا مکان بھی کوئی نہیں بنے ہوئے تھے تو چونکہ وہ روڈ سے قریب تھا تو کبھی ہم وہاں سے گزرتے آفیس سے واپسی میں نماز کا ٹائم ہوتا تو ہم آفیس کی گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتے مسجد میں اور اس مسجد کا حال یہ تھا ایک چھوٹا سا کچا کمرہ اینٹوں اور گارے کے ساتھ بنا ہوا اور ساتھ ایک حمام لوہے کا جو کبھی شادی بیعہ کے موقع پہ آپ کو یا کبھی مسجد کے اندر افطاری کے موقع پہ نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ لوٹا لے کے بڑی مشکل سے وضو کرنا جیسے کوئی پرانے زمانے میں آپ کو ہزار سال پرانی کسی مسجد میں چلے گئے یہ حالت اس مسجد کی جی تھرٹین کی بندہ پھر ترس کھاتا ہے یار دیکھو کتنا یہ اللہ کے نیک بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں پتہ نہیں کنی وڈی انویسٹمنٹ انہیں کیتی ہے وہ بس پلاٹ پہ پہلے نکلوا لیتے ہیں کہ یار ادھر مسجد فلاں سیکٹر کی بنے گی جب یہ سیکٹر ہوگا بے شک دس سال بعد ہو کوئی مسئلہ نہیں اگلے دس سال میں انہوں نے پچھلی اپنی ساری نسلوں کی رقم کور کر لینی ہے آج وہاں جائیں چار منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے چار منزلہ وہ صرف بلڈنگ کی قیمت ہی کروڑوں میں وہ جگہ تو چھوڑ دیں کیا ہے کتنے سیکڑوں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور اس وقت وہ ایک چٹائی لے کے بیٹھا ہوتا تھا بندہ کتنی لمبی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے کیونکہ اسے پتا تھا یہاں یہ سیکٹر لانچ ہوگا تو یار یہ تم دین سے کھا رہے ہو نا تو کرو ڈگری نہ دو اس وقت تک جب تک کہ وہ 
قرآن ترجمے سے کور نہ کر لیں یہ کبھی بھی رسک نہیں لے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھانا ان کی موت ہے انہوں نے اگر لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ کیا ہوتا آج اتنا شرک نہ پھیلا ہوتا جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہو کہتے ہیں یار یہ تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے یہ تو ہمیں کچھ اور پڑھاتے رہے تو یہ تماش بھی نہیں ہے ان کی اتنی بڑی غداری کبھی کسی نے کسی کے ساتھ کی ہے یار سائنٹسٹ کہتے ہیں سائنس پھلے بھولے چینلز بنا دیے انہوں نے فری نیشنل جغرافی ڈسکوری ان کو محبت ہے اپنے اس علم کے ساتھ ان یہ جو اپنی جنت بنائے ہوئے ہیں جس علم کے اوپر اس کے ساتھ غدار ہیں چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو کہو جی ہم نے اتنے مدارس انجینئر صاحب آپ کو فیل کرنے کے لیے نوز کر رہے ہیں کہ ہم ڈگری نہیں دیں گے آئے اپنے بندے بھیجیں ہم ہم سے آگے ترجمہ سن لیں نہیں اور پھر اسی لیے یہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں رمضان میں چھوٹی چھوٹی داڑھی بڑھاتے ہیں تراوی سنا کے عید والے دن داڑھی صاف پھر اگلے رمضان تو انو مولانا نظر آئے گا جو فضلی بٹیرے تراوی پڑھانے والے میں ان کی بات کروں کیا لڑکے کا نکاح ماں باپ کی جاز کے بغیر ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کا لڑکا اپنی بیوی کو لا کے ماں باپ کے آگے نہ پھینکے کچا کھا جان گے ہو کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر لایا ہونا عورت تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ تم چلے جاؤ گے مزدوری پہ پیچھے سارے تانے وہ کھائے گی شرعی طور پہ ولی کی اجازت عورت کو ہے اور وہ بھی کنواری لڑکی کو اگر بیوہ ہے تو مسلم شریف میں حدیث ہے وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے باپ کی مرضی کے بغیر لیکن جو کنواری لڑکی ہے اس کو اجازت کی ضرورت ہے کیونکہ اس بیچاری نے تو دیکھی نہیں دنیا مرد کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر رہے ہیں تو تہاڈی بیوی تو پھر بیچاری گئی اگر وہ نال رہے گی ہاں لادہ گھر میں رکھنا ہے پھر ضرور کرو اگر ان کے ساتھ رکھنا ہے پھر ماں باپ کی مرضی سے ہی کرو ہاں تاکہ کل کو ایک ایسے کو تسی لے کے آئے سو لو سام ہو ورنہ آپ کسی گراؤنڈ کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے سیدھی سی بات ہے میری جب شادی ہونے لگی نا تو میں نے اپنی والدہ ان کا جی شادی کرنی پہلے تو میں ٹالتا رہا تین چار سال اس طرح ہی گزر گئے کیونکہ یہ بیچلر زندگی میں اس وقت بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مزہ ہے حالانکہ مزہ بیچلر زندگی میں نہیں ہے یہ کٹی پتنگ ہے زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے جب آپ کی کوئی لائف کا ایم ہوتا ہے تو جب میری والدہ نکلی میں نے ان کو کہا جی امی جی بات یہ ہے کہ مجھے نہ کسی کی تصویر لا کے دکھانی ہے نہ مجھ سے کوئی ڈسکس کرنا ہے بس میری تین شرطیں ہیں ایک تو لڑکی بریلوی ہونی چاہیے ہزار میں بھی بریلوی تھا اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ لڑکی جیلم کی ہو کیونکہ جیلم سے باہر ہوئی تو میں نہیں یہ آنے جانے والے چکر تماشے کر سکتا کہ جا کے کراچی رشتہ میرا کر دو میں مارا جاؤں ٹھیک ہے اور تیسرا شادی کے بعد وہ جیلم رہے گی میں گرچہ اسلام آباد نوکری کر رہا ہوں میں اسے ساتھ نہیں اپنے رکھوں گا کیونکہ میں ادھر بھی بہتر زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو میں چاہ رہا تھا میری وہ یاشی اسی طریقے سے چلتی رہی یاشی سے مراد یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا کوئی پابندی نہیں اور اسی کی برکت ہے کہ میں نے اپنی جاب کے آٹھ نو سالوں میں اتنا بڑا قرآن کی تفسیر تین سو چوالیس دو سو اختلافی مسائل ریکارڈ کرائے ہیں اس میں میرے ماں باپ کے ساتھ میری بیوی کی بھی قربانی ہے بچوں کی بھی کہ وہ ادھر جیلم ہی ہوتے تھے ادھر پانچ دن میں ظاہر آفس سے آنے کے بعد کام ہی یہی ہوتا تھا میرا میری تو مصروفیت ہی یہی تھی تو یہ سارا کام کر لیا تو اور میں نے کہا جدھر یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں ہاں کر کے آ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہی ہوا انہوں نے ہاں کی اور اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ بریلوی نہیں رہی میں اپنی ہمشیرہ کا نکاح خود پڑھا سکتا ہوں اس کی شرائط بتا دیں شرط نمبر ایک یہ ہے کہ حق مہر ہوگا حق مہر کے بس دوسری شرط یہ ہے کہ اعلانیہ گواہوں کی موجودگی میں ہوگا اور تیسرا جو ہے وہ آپ نے خطبہ پڑھانا ہے وہ سنت خطبہ ہے جو میں سٹارٹ میں بھی پڑھتا ہوں قرآن کلاسز کے سٹارٹ میں اس کے ساتھ دو تین آیات جو عموماً سورت النساء کی پہلی آیت ہی پڑھی جاتی ہے زیادہ تر وہ آپ پڑھ لیں اور وہ خطبہ جو ہے وہ نکاح والا جو چیپٹر ہے مشکات میں جامع ترمزی کے حوالے سے مشکات کی دوسری جلد میں کتاب و نکاح چیپٹر میں وہ خطبہ لکھا ہوا ہے وہ بے شک دیکھ کے آپ پڑھ لیں ضرور پڑھائیں جی ہر شخص اپنی امشیرہ کا نکاح خود پڑھائے اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے اس کو پروفیشن نہ بننے دیں مارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ یہی تو رونا روتے رہے ہیں کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود بڑھانا چاہیے ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود بڑھانا چاہیے اللہ ان اولیا ان اولیاء سے کیا مراد ہے ان اولیاء سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام 
کے صحابہ کرام ان کے اہل البیت اور جو احسان کے ذریعے ان کی پیروی کرنے والے تابعین تباہ تابعین اور قیامت تک وہ لوگ جو قرآن و سنت کو اتھارٹی مانتے ہیں سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی وہ تو انبیاء کو بھی پہنچی ہے لیکن تکلیف جھیلنا آسان ہوگی الٹیمیٹلی وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے تو دنیا میں بھی خوف اور غم کوئی نہیں ہے آنے کے باوجود وہ کہیں گے انا اللہ و انا الہ راج جو قرآن میں ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا سات لوگوں کو تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے وہ بھی ہے عادل حکمران وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کی وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوئی یعنی اعلانیہ نہیں کیا چھپا کے صدقہ کیا وہ جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو وہ جسے کوئی حسب و نصب والی عورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہیں یہ سب کے سب لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا باقی لوگ تو تکلیف میں ہوں گے تو قیامت کا دن تو اہل ایمان کے لیے انجوائمنٹ ہے لیکن سٹارٹ میں تکلیف کاٹنی پڑے گی اب وہ سب نے کاٹنی ہے وہ تو انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے لیکن ونس نبی الاسلام کی مبارک دعا سے جب شفات کا دروازہ کھلے گا پھر آسانی ہو جائے گی اللہ مجال من ہو آمین عشاء کی جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز مسافر کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے مغرب میں ہے تین فرض عشاء میں ہے چار تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ امام کی ایک رکت گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اور آخری تین ساتھ ملا لیتے ہیں لیکن یہ بہت دور کا اجتہاد ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے مغرب والے کے پیچھے تو عشاء ہو جائے گی کہ وہ تین پڑھ کے اسلام پھیرے اور ایک آپ ملا لیں تو بہتر ہے کہ مسافر عمر جب راستے میں سفر کر رہا ہوتا ہے کئی ایک مسافر ہوتے ہیں کسی کو ساتھ جمع کر کے نماز پڑھ لیں مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کیسے کر سکتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ مغرب کے تین عشاء نہیں کسر نہیں ہوگی نا کسر تو رہے گی نہیں جب آپ مغرب کے تین فرض وہاں کا مقیم امام پڑھا رہا ہے مغرب کا تین فرض اور آپ اس کے پیچھے عشاء کے پھر چار فرض ہی پڑھیں گے دو فرض نہیں پڑھیں گے مقیم کے پیچھے نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے تو اتنے تماشوں کے بجائے کئی اور مسافر ہیں ان کے ساتھ مل کے جماعت کرا لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے جی یہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں پاکستانی شہید اور اسلام کا اصل شہید میں کیا فرق جو شہید ہو جاتا ہے اس میں بالکل ہی بات کا معاملہ کیا اچھا اچھا پاکستانی شہید اور اسلام کے شہید تو پاکستانی جو شہید ہیں وہ بھی یار اسلام کے لیے ہو رہے ہیں یعنی یہ بیچارے جو فوجی ہیں آپ ان سے ذرا پوچھیں ان کو وہ آیات پڑھ کے ہی شہادت کی طرف مائل کیا جاتا ہے یہ جو بعض زیادہ تنظیموں نے مشہور کر دیا نا کہ یہ وطن کی جنگ ہے اللہ کے بندو وطن کے پیچھے تو وہی چیز کار فرمایا نا نبی اسلام جب مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے تھے تو حضور کو تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ مدینہ کے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں ان چیزوں سے باہر نکلے تو جو یہ شہید ہے ظاہر اسلام کے رشتے میں ہی شہید ہے نا باقی شہید کے اوپر اور بھی کافی بحث ہیں آپ شہید کون ہے انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میں نے اس پہ تفصیلی بحث کی ہے اور بھی کافی ساری چیزیں جو شہید ہو جاتا ہے اس کے حقوق بات کا کیا معاملہ ہوگا حقوق کے بات تو معاف نہیں ہونے صحیح مسلم میں حدیث ہے شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا حقوق بات والا معاملہ ہے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق بات والا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الٹیمیٹلی نجات کا کوئی معاملہ کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ کوئی قیامت کے دن اس کے لیے کوئی سبیل نکال دے ادر وائز اس کے جو پیچھے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس کے حق پورے کریں جو عموماً آپ دیکھتے ہیں جنازے کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی لین دینا تو وہ کریں وہ کرنا ہوتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام تو مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض نہ اتر جائے اور جب اللہ نے آپ کو وسط دی تو پھر آپ خود پڑھا دیتے تھے جنازہ اور وہ قرض بھی خود اتارتے تھے اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے انبی اولا بالمنی نبن انفسیم وزواج مہاتم نبی مومنی کی جانوں پر ان سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا جو حضور کر رہے ہوتے تھے یہ حضور کی شفقت تھی آیت کا مطلب یہ تھا کہ جو مرا ہوا ہے نا اس نے اپنی جان اپنے نبی کے لیے دینی ہے اپنا مال اپنے نبی پہ لگانا ہے اور حضور کہتے تھے نہیں اب جب بیٹا میرا بن گیا تو میں اس کا قرض اتاروں گا یہ ہمارے پیر کا سٹیٹس ہے تمہارے پیر جو ہے نہ تمہاری عزتیں چھوڑتے ہیں نہ مال چھوڑتے ہیں اور ہمارا پیر وہ ہے جو اپنی جیب سے اپنے مریدوں کے قرضے بھی اتارتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 
سورہ نسا کی آیت نمبر 63 سے 65 کا اطلاق آج کے دور کے مطابق کیا ہے ہاں جی جب کہ کسی امتی کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ دربار میں حاضری دے سکے نہیں آج کے دور میں اطلاق یہ جن لوگوں کو دربار پہ جا کے حضور سے شفاعت کرانے کا شوق ہے نا سب سے زیادہ یہ حضور کے باغی ہیں یہ لوگ ان کو آپ نبی کی حدیث بتائیں یہ کہتے ہیں ہمارے بابے کا یہ عقید ہے تو تم ولو ظلم جاؤ کا کی بات کہاں سے کرتے ہو یہ پینسٹھ نمبر آیت میں آئے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں اپنے نبی کو حاکم نہ مان لو تمہارا حاکم تو جو ہے وہ کو باب ہے ہم تمہیں آیت پیش کرتے ہیں تم آگے سلطان بہو کا شیر پڑھتے ہو تو اس آیت میں تو تم بھی نہیں عمل کرتے ہم عمل کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی عمل ہو رہا ہے کہ نبی الاسلام کو سب سے بڑھ کر عزیز سمجھنا ہے اور نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا باقی یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے تاغوت سے فیصلے کروائے تھے اللہ نے کہا تھا اب اپنے نبی سے فیصلہ کرو آج نبی سے فیصلہ کیسے کروایا جائے گا پرانو سنت میں جو لکھا ہے آپ نے فالو کرنا ہے راج شفاعت تو وہ مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے وہی کلمات ریپیٹ کرے درو شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی یہاں گھر بیٹھے آپ روزہ شریف پہ جائے بغیر شفاعت کا حصول حاصل کر سکتے ہیں الحمد باقی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے قبر رسول سے مانگنا انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے اس آیت کی شرح بیان کی ہے ولو انہم ولو انفسہم جا او کا تفصیل کے ساتھ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بغیر رفیدین کے کوئی نماز ادا کی ہے نہیں جی ہمیشہ رفیدین سے کی ہے جو رفیدین کے ترک کے ماننے والے ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ آپ نے رفیدین سے نماز پڑھی بعد میں چھوڑ دیا لیکن جو ترک کے حامی نہیں ہے وہ قطن نہیں مانتے وہ کہتے ہیں رفیدین کبھی بھی نہیں چھوڑا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں کا علمی لیول دیکھیں نبی الاسلام کی اپنی وفات سے آلموسٹ ایک ڈیڑھ سال پہلے ہوا ہے غزوہ تبوک اس موقع پہ مالک بن حویرس مسلمان ہوئے ہیں اور بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے کچھ دن مسجد نبی میں رہے اینڈ پہ جب حضور نے دیکھا نہ کہ اداس ہو گیا تو ان کا جاؤ اپنے گاؤں میں واپس اور جب نماز کا وقت ہو تو اذان دینا اور جس کو زیادہ قرآن آتا ہے اور عمر میں بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے اور سلو کمار آئی تم اونی اسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو مالے بن وائرس سے ذرا پوچھیں کہ حضور اپنی وفاظ سے آلموسٹ ایک ڈیڑھ سال پہلے کس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے جی یہ حدیث کے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو اس میں رفیدین کا حکم بھی آ گیا کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا آپ کے جوام کلمات ہیں نا جس طرح میں کر رہا ہوں ایسے کرنا ہے مالک بن وائرس بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے بخاری میں صرف اٹھانے کا ذکر ہے مسلم میں کانوں تک رکو میں جاتے وقت کانوں تک اور رکو سے اٹھ کے کانوں تک اور پھر انہوں نے جسا اسرات کا بھی بتایا کہ تاک رکت میں اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک بیٹھ نہ جائیں پہلی اور تیسری رکت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے مالی بن وائرس تو اب ذرا انفیوں سے پوچھو کہ نبی الاسلام کی تریسٹھ سال کی زندگی کمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے اکسٹھ سال کی زندگی میں ساٹھ سال کی عمر تک تو آپ رفع دین کر رہے ہیں آخری سال میں جا کے چھوڑ دیا نہیں چھوڑا تو ان کو لیکھا لگ گیا نہیں وہ گھوڑوں کی دمے اچھا تو حضور پوری زندگی گھوڑوں کی دمے والا کام خود کرتے رہے استخر اللہ کے ڈیو ڈیو گستا ٹو نائنٹی فائیو سی لگ دی جائے تو آڈے ہوتے انفیو سدھی سدھی اس سے بڑی بات عید میں تم بھی گھوڑوں کی دمے والا کام کر رہے ہو اور وطر میں بھی کر رہے ہو اور یہ پھکی جو ہے نا امام بخاری نے بھی دی ہوئی ہے ان کو امام بخاری نے کہا وطر میں جو آپ لوگ رفع دین کرتے ہو ہاں تو آڈی منجی امام بخاری نے ٹھوکی سی جڑی اے پچھلی پھر ان بارہ سو ساری جو تھی چولا ہی لیا سن نا وہ میں آگے ٹھوکیاں نے کیونکہ ان جدید دور ہے اور جس طریقے نال میں ٹھوکیاں انہیں چول نہیں جی ہلدی اے ذہن نہیں رکھیو ہاں ان شاء اللہ کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران باجمان نماز کی بندی تھی لیکن مسلمان چھپ کے باجمان نماز ادا کرتے کیا یہ جائز ہے یعنی جو قانون تھا اس کی تو پابندی کرنی چاہیے لیکن یہ کہ چھپ کے ادا کرنے میں اگر ایک فیملی کے لوگ ایک جگہ پہ ادا کرتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان دنوں میں ہم بھی اپنے گھر میں ہی جماعت کروا رہے تھے ایک فیملی تو وہ کوارنٹین ہی ہو جاتی ہے نا اس میں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا باقی اس طرح کی حرکت اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی شکر ہے یار کرونا ٹلے ہے کتنی بڑی ازمائش بنے سی باہر کے ممالک میں لیگل مقیم لوگ غیر قانونی طور پر رہنے والے لوگوں کو ان کی مجبوری کی وجہ سے کم تنخواہ اجرت دے کر کام 
کرواتے ہیں کیا یہ منافع مالکوں کے لیے جائز ہے اچھا مالکوں کا تو پوچھ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کا نہیں پوچھ رہے دو ایک دوسرے تھے بینیفیشری نے تو ان چیزوں کو بھائی اوائڈ ہی کرنا چاہیے ہم تو اس چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے بالکل یہ بےمانی ہے دو نمبری ہے کیونکہ ان ملکوں میں ٹیکسز کے اگینسٹ آپ بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اس طریقے سے ٹیکس چوری کرتے ہیں اور کسی کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اس سے بچ جائیں لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے اللہ دے فضل نہ کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں جو پرچی کی شکل میں میرے پاس آیا ہو اور میں نے اسے سکپ کر دیا ہو اگر کوئی سوال ایسا ہے جو آپ نے پرچی انہوں تک پہنچی میرے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے اور انہوں نے مجھے دی اور میں نے وہ نہ پڑھی ہو تو آپ کوئی گلا شکوا کر سکتے ہیں اس حوالے سے اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنة و قینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة و حیئ لنا من نمرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من نحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں قبل و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بنا طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے ماں باپ کو بھی بچوں کو پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما خصوص بالخصوص فلسطین کشمیر انڈیا چائنا یمن عراق شام افغانستان پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ اسرائیل امریکہ اور باقی جتنی یورپین طاقتیں مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو انہیں تباہ و برباد فرما ہمارے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہوئے مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الى یوم الدین آمین